，班长二狗失踪了。就在他失踪后的第三天，在群里发了一个群公告：封控期间，所有学生不得离开学校，请所有同学注意，有熊猫耳朵的才是沙雕人，并附上了一段视频。视频里，他一脸惊恐的往前跑，仿佛身后有什么恐怖的东西在追他。看完这段视频。寝室内的我和其他两个室友都吓了一跳。视频里，二狗似乎在一个非常黑的地方，他一脸惊恐的往前跑，不断的扭头往后看，仿佛后面有什么极为恐怖的东西在追他。可是后面分明什么也没有。下一秒，二狗的身影凭空消失在了黑暗中，一种令人毛骨悚然的咀嚼声响起，伴随着班长撕心裂肺的惨叫声。视频在这一刻戛然而止，手机差点从我手中滑落。视频的拍摄日期显示是三天前，很显然，失踪的二狗恐怕已经遭遇不测。室友阿杰从厕所里跑了出来，哆哆嗦嗦的说道：“这视频是怎么回事啊？二狗嘎了吗？你们看，视频被撤回了。虽然视频被撤回了，但是群里所有学生都已经看到这段视频了。群里的聊天依旧在不断刷新，大家都在议论班长的死因，还有人提议要报警。这时，我点开了群公告，封控期间。”所有学生不得离开学校，请所有同学注意，有熊猫耳朵的才是沙雕人。校园广播拥有绝对命令，请遵守广播里的话。寝室绝大多数是安全的，除非你的室友开始谈论一些你听不懂的话。寝室楼没有电梯，九点之后不要在宿舍内照镜子。如果发现室友趴在桌子上睡觉，一定要叫醒他，小心那些黑暗中的生物。十点之前必须回到宿舍楼。宿管阿姨讨厌没有时间观念的学生，学生之间不得发生暴力行为。这些规则。实在是太古怪了，一股不安弥漫在寝室内。就在这时，刺耳的电流声响起，校园广播里传出了班长的声音：“同学们，晚上好，学校因突发情况临时进入封控状态，请所有学生在十分钟之内来到操场进行 NET 检测。NET 检测相关事项，请各位同学参考班级群公告。不遵守规则的人会嘎，会嘎，嘎，嘎，嘎。”最后的声音仿佛卡壳了一般，我的脚底升起一股凉意。群公告里有一条关于 NAT 检测的规则：操场没有第四个 NAT 检测点，每个检测点排队人数限制为20人。我看了一下时间，现在是晚上9点0分，操场离宿舍大概5分钟的距离。如果按照正常步行，所有人都能9点十五来到操场。我来到了窗前，往外望去，寝室的窗户正好对着操场。以前我站在窗前就能看到在操场活动的学生，但是现在我竟然连操场的轮廓都看不到。只能看到一片浓稠的黑暗，群里的同学们都慌了。走廊上响起了开门的声音，还有密集快速的脚步声。其他寝室的人出门做 NAT 检测了。突然，我停顿住了。丁丁已经打开了门，扭过头疑惑的看着我：“小贤，快点啊！”阿杰也在催促我。刚刚我在杂乱的脚步声里听到了一个笑声，你们听到了吗？阿杰和丁丁都摇了摇头。小贤，你又在这疑神疑鬼啥呢？赶紧走吧！我没多想，以为听错了。就走了出来。寝室的走廊里非常安静，似乎刚刚那些脚步声和开门声都是我们的错觉。天花板上的白炽灯发出滋滋的声音，忽明忽暗。几只黏腻的虫子在灯泡上蠕动着，是我从未见过的虫子。我强压下内心的异样感，往前走去。突然，前面一个寝室门开了，三个男生走了出来。这几张面孔我有些眼熟，每天都能看见。但却从未打过招呼。他们看见我们，笑着对我们点了一下头，但我却隐约觉得哪里有一丝怪异。但具体是哪里奇怪，我却一下子想不起来。阿杰是个社牛，这一层寝室的人他几乎都认识。他刚想走上前和他们说几句话，我猛地扯住了阿杰的手，冷汗从我额头滑落。阿杰不解的回头看着我，我几乎是从喉咙里挤出了那句话：“你们还记得我们寝室里的门是向外推开的吗？”我当然记得。为什么突然说这个？这时，丁丁脸色难看的压低声音说道：“白池，你没发现他们刚刚是朝里拉开的门吗？”那三个男生站在我们前面不远处，微笑的看着我们。他们从刚刚开始就没有眨过眼睛，一直在直勾勾的看着我们。会不会管？会啊，早上就检查了。他们三人异口同声的说道，除了声音不一样之外，音调竟然出奇的一致。这下连迟钝的阿杰都开始觉得不对劲了。脸上也露出了惊恐的表情。他们是怎么回事？请小心那些黑暗中的生物！我低声说出了这条规则。三个男生的身后是无边无际的黑暗，而且他们似乎没有影子。注意到这点之后，我的后背窜起一股冷意。你们怎么不走了？其中一个人看着我们，诡异的说道。我们三个顿时被吓坏了。
。等不到我们的回答，他们三人开始慢慢朝我们靠近。只见他们三个人走路的姿势，甚至迈开的步伐，全都丝毫不差，僵硬沉闷的脚步声，正缓缓朝我们靠近。我有一种预感，如果他们真的走到我们面前，会发生非常恐怖的事情。随着我们之间距离的缩短。他们脸上的诡异的笑容越发明显。可是我们寝室就在走廊尽头，身后已经没有退路，只有一面墙壁和镜子。唯一可以躲藏的地方是寝室。我用力的思考着，可不管怎样都想不出对策。此时，他三人离我们的距离不足半米，我甚至能闻到从他们身上传来的那股腐臭的味道。丁丁焦急道：“海莲，我们快回寝室！”还没等我反应过来，就被丁丁往寝室的方向拽去。我低头看了一眼他的手。强烈的恐惧下，我脑子里突然闪过一个细节。就在丁丁颤抖着用钥匙打开寝室门，让我们快进去的时候，我一下子推开了丁丁，猛地拽上阿杰的手，往镜子前撞去。小仙，你疯了，那是镜子。可就在我们要撞上镜子的那一刻，周遭的场景倏然变化。我们回到了寝室内，阿杰大口喘着粗气，惊魂未定地看着我说道：“怎么回事？你不是带着我往镜子里撞吗？”我们怎么又回到寝室了？丁丁奇怪的看着我们，似乎不理解我们为什么这么恐惧。你们刚刚是怎么了？我喊你们走，你们却像中邪了一样站在那里一动不动。阿杰听到丁丁的话，彻底傻眼了。我快速的解释道：“还记得那条规则，九点之后不能照镜子吗？但群公告发布的时间是九点十分。”阿杰，你当时是不是在厕所里照镜子？对，我当时确实在照镜子，所以我们违反了规则，对吗？是的。而且刚刚寝室的门开的方式是相反的，寝室门上方的门牌号也是倒着的。刚刚丁丁抓着我的手的时候，我看到了他手上的痣，他的痣是在左手上，可是他抓着我的是右手，所以我推测刚刚那个丁丁不是真的。我们刚刚是在镜子里面。正说着，校园广播忽然再次响起，请所有还未按检查的同学立刻到学校操场进行按检查。现在已经是晚上九点十五，我们离检查剩余的时间。只剩下五分钟了，我们用最快的速度跑到了学校操场。三个人累得满头大汗，操场上早就排起了长队，从左往右数，有四个检测点，前三个检测点都排满了人，只要最后一个检测点孤零零的。最后一个检测点的工作人员是一个头发很长的女人，她低垂着头，看不见脸。这个女人给人一种非常阴沉不好的感觉。大家都不约而同的没有去第四个检测点。我数了数人数，发现中间两个检测点队伍都排满二十人了，只剩下第一个刚好有三个位置空出。我们去第一个排队吧。这时，我迟疑的开口道：“怎么样才算是最后一个检测点呢？如果从左往右数，最右边的就是最后一个；但如果顺序是从右往左呢，那么第四个检测就会变成第一个。”检测排队时间只剩下了半分钟，我们必须做出决定：是第一个还是第四个？阿杰和丁丁都把求助的目光投向我，我后背绷得很紧，咬紧牙关，死死地盯着队伍。队伍有条不紊地一个个前进，二十秒，十五秒，我的鼻尖冒出了冷汗。我能感觉到，随着时间的逼近，一种阴冷黏腻的感觉开始缠绕我全身，我的视线开始变得模糊。五秒，突然，天空闪过。此时，操场上的路灯似乎突然出现了问题，一瞬间，操场陷入了黑暗。终于，我发现了异样，操场上的光线很快就恢复了正常。第四个，去第四个检测点。没多想，我赶忙往第四个检测点跑去。阿杰和丁丁紧跟着我，其他学生都用惊讶的目光看着我们。喂，不是说了不要去第四个检测点吗？第一个队伍还有空的位置啊！你们不觉得第四个核酸点的那个工作人员长得怪吓人的吗？人群里发出了好心的提醒声，我没有理会他们。最后一秒，我们三个站在了第四个检测队伍里，近距离面对这个女人，我整个身体都止不住的在颤抖。女人的头发仿佛很久没有梳过一般，全部打结成一团。我感觉到了一股难以言喻的恐惧，我甚至觉得是不是一开始的决定是错误的。张开嘴巴，女人的声音格外嘶哑难听。我胆战心惊的张开了嘴巴，好在检测的过程非常顺利。我刚要离开的时候，女人却突然用力地抓住了我。就在这时，女人缓慢地抬起了头，我的心脏跳得飞快。下一秒，她松开了我的手，我的掌心里多了一张纸条。我下意识地捏紧了这张纸条。下一个，我们顺利做完了检测。我小心翼翼地展开了纸条。当我看清纸条上的内容的时候，瞳孔猛地一缩。纸条上写着：“你其中一个是有事假的，小心他。”
，切记，切记，他早已被感染。我后背一阵发冷，我扭过头，看着身后站着的两个室友，陷入了沉思。阿杰好奇的小声问我：“小仙，你怎么知道这才是正确的检测点？”我的眼神移向了第一个检测点，指甲用力的陷入了掌心，深呼吸一口气之后，我才解释道：“还记得刚刚操场短暂的停电吗？那时候操场短暂的停电之后。”我看不清所有人的脸，但唯独只有一个人的脸，却是能看清的。第一个检测点的工作人员的脸是微微发亮的，这根本不可能是正常的人类。听完我的话，阿杰一脸恐惧道：“我鸡皮疙瘩都起来了，拿这些派做队伍的任。”我没有说话。正这时，异变发生了。第一个检测点做完检测的一个男生突然涨红着脸，捂住了自己的喉咙，发出了嗤嗤的声音。下一刻，他发出撕心裂肺的呕吐声。周围的人发出恐惧的倒吸冷气的声音，男生吐出的呕吐物里全是密密麻麻蠕动的黏腻的虫子，很难想象这种东西是从人嘴巴里吐出来的。一股极为难闻的腐臭味在操场弥漫了开来，好痒，好痒啊！男生使劲的抓到自己的皮肤，他皮肤表面凸起一个个肿胀物，男生不断的用手去挠这些肿胀的凸起，他抓的越来越用力，下一刻便爆开了，所有人都被吓傻了。那些黏腻的虫子从男生的脸上争先恐后的钻了出来，男生并没有立刻嘎去，他还活着，他显然痛苦到了极点，但是却连一点声音都发不出来，这害人的一幕让很多人发出尖叫声，我们三个顿时被吓坏了，很快又有人痛苦的开始抓到自己，他们的症状和嘎去的男生一模一样，其中一个症状轻微一点的男生。愤怒地冲到了工作人员的面前。你刚刚给我们做检测的时候，对我们做了什么？但他很快便发现了不对劲的地方。那些一根根包装的严严实实的医用棉签上，攀附着无数颗透明的，像是虫卵一般的颗粒。他感觉自己的喉咙像是被什么东西给堵塞住了。直到嘎前，他终于看清了这位工作人员的脸。那根本不是一张脸，而是一张蠕动的虫子组成五官的一张脸。我全身控制不住的在颤抖着。此刻的操场宛如地狱，黏腻的虫子以及那些倒在地上已经失去气息的同学，原本鲜活的生命成了虫卵的孵化巢。操场的所有人像是吓傻了，从刚开始的大声尖叫到现在麻木的沉默，所有人都清晰的认识到了一个事实：违反规则的下场极其恐怖。排在第一个检测点的学生全部嘎了。这时，广播里班长二狗丝毫不带情绪的声音再次响起。我拿出手机一看，群公告果然更新了。回勤守则，寝室是大家最安全的港湾。宿舍的门禁时间是十点。宿管阿姨非常讨厌没有时间观念的学生，她会毫不留情将你们锁在门外。但要知道，夜晚的校园是非常不安全的。那些藏在黑暗中的生命，对你虎视眈眈。操场到宿舍了，是一条直行的，没有岔口。如果遇见岔路，请立刻闭上眼睛往前走，不用抬头看路灯。如果听到身后有人喊你的名字，请别。熊猫耳朵的才是沙雕人。学校的保安穿着黑色工作服。如果你在路上遇见穿着红色工作服的保安，请立刻找一个安全地方躲藏起来。学校里没有小猫，请不要相信猫。突然，我的微信震动了两下，我竟然收到了自己给自己发的微信。他不可信，不要相信他，他不存在。但下一秒，这三条微信就被撤回了。我想到女人给我的纸条，心里一紧。阿杰和丁丁站在我身后，他们看上去都和平时无异。正当我在看丁丁的时候，他也抬起头看着我。我立刻收回了视线，干巴巴地说：“我们回寝室吧。”手机上显示的时间是晚上九点四十，这一段路程只有五分钟的距离，我们却走得异常小心谨慎。这时，我突然听到阿杰惊叫一声：“你们快看，路灯上面那是什么东西？”丁丁下意识的就要抬起头，却被我死死的按住了。我额头满是冷汗。亚迪声音说道：“不能抬头看路灯。”丁丁这才反应过来，脸色也白了下来。我们压根不敢抬头往路灯上看。正这时，我感觉到阿杰缓缓凑到我耳朵边上，用一种拖得很长的、极为怪异的声调说道：“怎么不看路灯上面啊？”我扭过头，看到阿杰瞪着眼睛，用力的抬头往上看。你看，我们明明都被挂在上面啊！我不自觉的打了一个冷战，想要缓缓抬头。下一秒。
，我的肩膀被人重重的拍了一下。史阿杰，他焦急的说道：“你们刚刚整整站在原地不动了五分钟，我使劲摇晃，你们都没反应。”我却一阵后怕，差一点我就要抬头看路灯了。我刚要继续往前走，前方出现了一个岔路口。操场到宿舍楼是一个直行道，没有岔路，两条岔路，仿佛通往无边无际的黑暗。我看不到尽头，但我有种感觉，黑暗处。仿佛隐藏着极为可怕的东西，赶紧闭上眼睛。说完，我闭上了眼睛，靠着感觉往前走。也不知道走了多久，我听到丁丁喊道：“我们到宿舍楼了，你们可以睁开眼睛了。”我刚要睁开眼睛，却意识到不对劲。我们周围还有很多人跟着我们一块往宿舍楼走。要是真的到宿舍楼门口了，我肯定能听见进出宿舍的机器刷脸成功的提示声。但此刻周围死一般的寂静，我只能听到我疯狂跳动的心跳声。我半信半疑，真到了吗？真到了！小仙，咱赶紧进去吧，这马上就要十点了。阿杰、丁丁都在焦急的催促我，我没理他们，也不睁开眼睛，继续往前走去。你要走到哪里去？为什么你还要往前走？我听到他们大喊：“小贤，停下来，睁开眼睛吧。”小贤，刚开始他们的声音还能维持正常的属于人类的声调，但随着我越往前走。那声音里夹杂着的恶意就喷涌而出，像是某种动物在刻意的模仿人类的声调。我的额头渗出了冷汗，又走了不知道多久，我终于听到了其他人的脚步声，还有说话声。这一刻，我知道我回到正常的路上来。我猛喘一口气，睁开了眼睛，果然，我回到正常的直行道上了。阿杰、丁丁都在我身边，我这才微微放松了下来。前面还有几百米就到宿舍楼了。这时，我听到了一声猫叫声。是从旁边的草丛里传来的。学校里没有猫，请不要相信小猫。我牢记这个规则，但脑海里却有一个蛊惑的声音在告诉我：去摸摸小猫吧，谁能拒绝小猫呢？我无法控制的往草丛里走去。这时，一个人比我更快一步走到草丛里，我又听见了猫叫声，但是这回我听清了，那根本就不是猫叫声，而是一个又尖又细的声音在模仿猫叫。不要过去！我焦急的去阻止那个人，可是已经晚了。他的身影消失在了草丛里，草丛里是死一般的寂静。我死死地盯着草丛，很快，女生的脑袋从里头探了出来。我一阵汗毛直竖，只见女生的脑袋出现在了一个猫的身体上，面对着我发出尖细的猫叫声，但那双眼睛里却留下了恐惧和血泪。我心脏直跳，不忍地移开视线，咬紧牙关，继续往寝室楼走去。走着走着，我却始终觉得哪里挺奇怪。忽然，我发现丁丁的熊猫耳朵不见了。顿时我就被吓得拽着阿杰离开了丁丁。有熊猫耳朵的才是杀丁人。此时我又想起了这条规则。丁丁，你熊猫耳朵去哪了？丁丁一脸纳闷的看着我，随后摸了下自己的脑袋，才发现自己耳朵不见了。顿时丁丁被吓坏了。糟了，刚刚好像有个人的帽子挺好看，递给我让我戴了下。难道是那时候我耳朵不见了？丁丁一边惊恐一边忏悔，接着直接哭了出来。他绝望的看着前方的寝室楼。接着又发出了一声叹息，哎，回不去了。我赶忙走到丁丁身旁，拍了下他肩膀，安慰他。丁丁忽然抬起头，轻声对我说道：“小贤，我终于想起来了，其实我们一开始就忘记了一件事情。”接着他凑到我耳边：“我全想起来了，你要小心阿杰。”说罢，他赶忙跌跌撞撞的朝操场跑去。我想要去追，却被阿杰拉住了。来不及了，小仙，只剩下一分钟了。丁丁他没救了。我看着阿杰。丁丁说的那句话，却像刀子一样扎在我脑子里。小心阿杰！此时的阿杰也透露出对丁丁变异的难过和同情，看上去和平时丝毫无差。但想到丁丁那句话，再加上刚刚女人给我的那张纸条上也提到我其中一个室友是假的，不免让我对阿杰的增加了提防警惕。随后进入寝室后，手机震了两下，群公告又更新了。寝室守则。本校所有寝室都是四人寝，并不会出现多余的人，请记得锁好门窗，拉好窗帘。如果你发现窗帘是被拉开的状态，请立刻躲在被子里，不要出声。厕所大多数时候是安全的，除非厕所里开始传来了有人洗澡的声音，你不会在下水道里听见说话的声音。如果听见，那一定是幻觉，请立刻离开厕所。床板下不会传出指甲刮挠的声音。今晚的月色很美，你可以看看月亮，但是月亮上不会出现眼睛，请一定要在十一点之前睡着。如果睡不着，千万不要让父母发现你还醒着。寝室里，我和阿杰陷入无声的沉默。阿杰站在窗前，一直呆呆的望着丁丁的床。现在是十点五分。这时，阿杰忽然说道：“窗外的月色好美。”
，看看月亮吧。我诧异的抬头，今夜的月亮的确圆的诡异。突然，我发现月亮上似乎有什么东西在动。仔细一看，那竟然是密密麻麻的一只只眼睛，那些眼睛疯狂的眨动着。都在死死的注视着我，一股极为阴冷的感觉遍布全身。我听到耳边响起了四男四女的低语声，阴暗、冰冷、潮湿、黏腻。我的大脑疼痛难忍，仿佛被人活生生的挖了出来。我用力的咬住下唇，直到感到一阵刺痛，才强迫自己把视线从月亮上移开。阿杰，不要看月亮！阿杰低垂着头，闷闷的问我为什么月亮上有很多古怪的眼睛。我话音刚落。就看见阿杰缓慢又僵硬的抬起头，他的脸上长满了密密麻麻的眼珠。阿杰笑了，每一只眼睛都阴冷的注视着我。是这样的眼睛。我忽然惊醒，浑身都是冷汗。不知道什么时候，我已经躺在了床上。小仙，你终于醒了。阿杰见我起身，长舒了一口气。我问他，我怎么了？你刚刚就看了眼月亮，突然就倒在床上晕了过去。我还以为你怎么了。我看了眼手机，现在已经快十一点了，快点睡吧。等下不知道还要发生什么，我疲惫不堪的说道。阿杰点头，乖乖的爬上了床。也许是累了，我不知不觉的就睡着了。也不知道过了多久，我突然惊醒了过来。手机上的时间显示现在是凌晨两点。我看了眼隔壁的的阿杰，他躺在床上，发出沉稳的呼吸声。阿杰没醒，我松口气，正准备继续翻个身入睡的时候，后背却猛地冒起一片鸡皮疙瘩。什么时候？寝室里多了这么多道呼吸声，我转过身，余光瞥见寝室剩下的两张床上，竟然都躺着人。明明睡前，那两张床上都是空着的。本校所有寝室都是四人寝，并不会出现多余的人，并不会出现多余的人。那两人身体笔直的躺在床上，一动不动，就像是死人。我的心脏提到了喉咙口，我赶紧闭上了眼睛。吱嘎一声，有人坐起来了。是那两个人吗？我浑身冷汗，过度恐惧下。我悄悄地将眼睛睁开一条缝，忽然看到窗帘不知什么时候被拉开了。我分明记得阿杰上床前把窗帘给拉上了。请记得锁好门窗，拉好窗帘。如果你发现窗帘是被拉开的状态，请立刻躲在被子里，不要出声。我把自己整个人藏在被子里，瑟瑟发抖。大致，我听到有人下床的声音，紧接着靠着我床的楼梯响了起来。我止不住的哆嗦，喉咙阵阵发紧。声音在我床前停止了，我感觉那两个人现在就站在我床边看着我，我感觉到了浓重的恶意，我的大脑一阵阵发胀、紧缩。也不知道过了多久，我感觉那两道注视我的视线消失了，我大汗淋漓的睁开了眼睛，那两个人不见了。这时门外突然传入钥匙插入的声音，我赶紧闭上眼睛，难道是宿管？请一定要在十一点之前睡着，如果睡不着，千万不要让宿管发现你还醒着。接着有人走了进来，脚步声非常僵硬沉闷，我的手心开始渗出冷汗。脚步声去了阿杰的床边，我悄悄睁开眼，宿管就站在阿杰的床边，低着头打量着他。等等，忽然我就发现了不对，不知何时一米七不到的宿管竟然变得这么高了。我微微往下一望，尖叫瞬间堵在喉咙里，宿管的双腿被拉长扭曲到不可思议的程度，就像扭麻花一样。察觉到他即将要转头。我赶紧闭上了眼，哒哒哒，脚步声往我这边走了。我尽量让自己平稳呼吸下来。一道阴影投在我脸上，我感觉到宿管就站在我面前，死死地注视着我。我心脏跳得飞快，后背全是黏腻的冷汗。他一动不动地垂着头盯着我，我喉咙一阵发紧。大概过了半个小时，关门声响起。难道宿管走了？但怎么没有离开的脚步声？这时，我突然听到阿杰小声的说道：“小仙，宿管是不是走了？”可就在阿杰说罢的下一秒，我就听到阿杰发出一声惨叫，像是整个人被拖下了床。紧接着，骨头被折断的声音响起，我胸膛急促的起伏，惊恐万分。但我知道，我就算睁眼，也救不了阿杰。宿管在折磨阿杰。刚开始我还能听到他的惨叫，但是到后来，我只能听到奄奄一息的闷哼。也不知道过了多久。我听到拖拽声和关门声，阿杰的尸体应该是被宿管拖走了。我睁开了眼睛，只见地上柜子上有很多喷溅状的血，还有阿杰破碎的人体组织，足以想象阿杰到底承受多大的痛苦。我的心脏阵阵抽疼，但不敢大声哭泣。我颤颤巍巍的爬了下去。就在这个时候，我突然看见了阿杰的床上放着几束花，黄色和白色的菊花，像是葬礼上送给过世人的那种。我愣愣的看着那几束花。一些被遗忘的记忆突然浮现在我脑海里。
。三天前，三天前我到底去做了什么？那天真的是二狗失踪的日子吗？二狗真的有失踪过吗？可在我的记忆里，分明就有人失踪过。失踪的人如果不是二狗，那会是谁？我的脑海里闪过了凌乱的画面。我想起三天前，我们班上所有同学都去参加了一个人的葬礼。思绪渐渐拉近，我看见了躺在棺材里少年的脸，是阿杰。这一瞬间，我后背冒起一股雾寒。一周前，阿杰突然失踪了，他失踪在回家的出租车上。几天后，警察发现了阿杰的尸体，尸体表面没有任何致命伤，家人也不同意解剖。但据说那个司机也疯了，他说他看见了很多虫，看见很多虫跑进了阿杰的嘴巴里。他说那不是一个人，那分明就是很多虫组成的一个人形。没有人相信司机的话，就这样，我们去参加了他的葬礼。当时我站在阿杰的灵堂前，想把一朵花放在他的脸颊旁，但下一刻，我却看到他的嘴巴在动，喉咙处也在鼓动。我当时还以为阿杰没死，可下一秒，无数条丑陋的虫子从他嘴里钻了出来，我吓得尖叫起来。他的眼皮里、鼻孔里，甚至身体里，全部钻出了黏腻的虫子，现场乱成了一团。很快有消防员过来。清理了那些虫子，但是只消灭了一部分虫子，剩下的虫子不知道跑哪里去了。这之后，我们就回到了学校。第一个出现不对劲的是二狗，他经常神经质的嚷嚷，寝室里有很多虫子。有一次在食堂里，班他吃着吃着就吐了出来，饭里有虫，好多虫。他惊恐的尖叫着，可是他吐出的东西里和饭里根本没有虫子。平时的二狗是个挺理智的人，我是第一回见到他那个样子。之后，他变得越发疑神疑鬼，班上的人都开始疏远了他。我们都以为二狗是考研压力太大，疯了，出现幻觉了。渐渐的，我看着班长以肉眼可见的速度憔悴了下来，甚至体重降到了原来的一半，整个人变得骨瘦如柴。有一回，他坐在床上，对着一碗泡面发呆。二狗，我喊了他一声，他像是很久才反应过来一样，僵硬的转过头，对我点了点头。你怎么不吃呢？泡面都冷掉了。我下意识的问完，就后悔了。都是虫子，怎么吃啊？都是虫子。我叹了口气，离开的时候，突然我余光瞥见了泡面里真的蠕动着一条条虫子。二狗突然疯狂的抓着我的肩膀，你看到了吧？你也看到了吧？我没疯，我真的没疯。你也看见虫子了，对不对？我慌乱之中甩开二狗的手，跑出了寝室。那天晚上，二狗自嘎了，他把自己吊在了寝室的吊扇上。警察说，从二狗的尸体里。发现了很多未知的虫卵。想起一切后，我眼前一阵阵发黑。我们的记忆是怎么被篡改的？我怎么会忘记了阿杰已经死了呢？阿杰是什么出现在我们面前的？我完全想不起来。又或者说，一种力量强行影响了我们的记忆。突然，我听到旁边传来了一种奇异的声音。我转过头，那些碎肉开始蠕动、融合。阿杰的脸渐渐从这滩肉泥里浮现了出来。他对我露出一个笑来。可等我仔细一看，那哪是一张人脸，分明就是虫子组成的一个五官。无数令人头皮发麻的一语声在我耳边响起，我的眼前渐渐陷入一片黑暗。我们使出吃奶的力气顶着寝室门，小仙，你快想想办法。对呀、啊，你得不命。我快止住了，我强迫自己冷静。宿舍规定晚上十点半会准时熄灯。刚开学这天。我踩时间回的宿舍，刚刚进门，瞬间灯灭了。可我看了眼手机，这不是十点二十九分吗？这时，墙壁上的喇叭发出滋滋的电流声。各位同学，欢迎回到您熟悉的校园。下面播报最新的学校规章制度，请各位同学遵守如下规定：如有违反，后果自负。熄灯后，请不要在寝室内大声喧哗。睡觉前记得将门窗关好，窗外不会有人或是别的东西注视。如果有，请保持安静，不要惊扰他。熄灯后，如果听到求救声，请不要试图帮助那个可怜的违规者，他可能正在接受惩罚。正说着，喇叭的信号好像被什么干扰了，机械音戛然而止，只留下滋滋滋的余音。寝室安静了几秒，阿杰扑哧一声笑了。干嘛，小仙？你们不会真信的吧？我看这就是电信学院那帮人整出来的恶作剧。他突然开口，嗓门很大，吓得我打了个机灵。<笑>小仙，你胆子可真小。看把你吓得吧！我手足无措的站在原地，不敢接话，抬头看了一眼一旁床上的丁丁，他也没说话，把头蒙在被子里，好像是睡着了。随后，阿杰就下床走出寝室，准备去洗漱下，可刚出来。
就有一股阴冷的风在走廊吹过。我抱着膀子四处瞥了一眼，走廊里的灯是全熄灭的，越往远处看越是黑油油，这很反常。平时即便熄灯后，走廊也会亮着几盏灯，以防学生起夜看不清楚路。不仅如此，此刻的走廊安静的一丝声音都没有，仿佛偌大的楼层只剩下我们寝室。我心里隐隐有种说不上来的诡异感，于是小声提醒了阿杰一句：“阿杰，要不然你今天别去洗漱了吧，外面好像停电了。”嗨，这恶作剧还真挺像那么回事的。阿杰说罢，就又回了寝室。阿杰，你能把门关上吗？我有点冷。丁丁冷不丁的开口：“丁丁，你还没睡啊？我以为你睡着了。”“嗯，还没，我有点害怕。”我叹了声气。丁丁平时就是我们四个里面胆子最小的，每次阿杰喊着大家一块看恐怖片的时候。他都捂着眼睛缩在被子后面。忽然，我就意识到了不对。我们四个，我、丁丁、阿杰都在寝室。那二狗呢？等一下，二狗去洗漱了，还没回来。我话音未落，阿杰就砰的一声把门关上了。我没注意，不过应该不会出什么事吧？这可是在学校里。我刚想开口，目光却不小心瞟到丁丁的身后。他的床铺挨着窗户，窗子是紧闭着的。但刚才不知道是不是眼花，窗子右下角好像有一块黑影。就像什么人在窗外探了半个头，往屋里窥视一样。窗外不会有人或是别的东西注视你。如果有，请保持安静，不要惊动。我想起广播里刚才的这句话，冷不丁的觉得脊背发凉，心想应该是我眼花看错了。这可是八楼。我深呼一口气，咬紧后槽牙走到窗边，把窗帘挡上。这下屋里最后的光源也消失了，整个寝室陷入漆黑一片。小仙，你突然挡窗帘干嘛？什么都看不见了。阿杰一边嘟囔，一边准备打开手机手电筒。什么破玩意儿？怎么开不开呀、啊？他又转头想打开桌上的充电台灯，但台灯也没反应。别试了，没用。那现在如果仅仅停电是巧合的话，所有照明设备全部瘫痪，就肯定不是巧合。而且这也不是人力能做到的事情。我掏出自己的手机，屏幕上映出微弱的亮光，左上角显示无服务，已经11点了。但二狗还没回来，事情很不对劲。阿杰、丁丁，你俩的手机有信号吗？他俩同时又掏出手机来看，愣了一下，摇摇头。阿杰不信邪，又打开了笔记本电脑，暴躁的脸按了几下开机键。电脑打不开，手机没信号，这到底怎么回事啊？我摇摇头，不知道，反正肯定不是恶作剧。寝室又陷入了寂静中，就算是平时胆子最大的阿杰。这时候也没办法控制住自己的胡思乱想，咱们寝室该不会是撞邪了吧？此刻丁丁在床上抖得更厉害了，带着哭腔道：“哪这么晚啊？耳朵还在外面呢！”嘘，别出声，好像有人来了。忽然，门外传来一阵急促的脚步声，在我们寝室门口，脚步停住了。救命啊！有东西追我，救救我！那人不停地拍着门，力气很大，是隔壁寝室的一个人的声音，好像是姓杨。跟我们不是一个专业的，平时来往也很少。怎么办啊？咱们给他开门吗？胆小的丁丁没有主意，看向我和阿杰。阿杰大着胆子朝门口问了一句：“同学，外面什么东西追你啊？”那人也不回答，只是拍门更加激烈了。好害怕啊！我不知道是什么，看东西的头好像戴着帽子。帽子？什么帽子？瘦长鬼影那样的帽子？我们几个不约而同的打了个寒战。这些年看过的恐怖片，在我脑子里轮番放映。快开门，求你们了，他马上就要过来了。阿杰动摇了，小心翼翼地往门口挪动。我拉住他的手腕，不赞成地皱了下眉。熄灯后，如果听到求救声，请不要试图帮助那个可怜的违规者，他可能正在接受惩罚。违规者？门外的人会是违规者吗？难道现在他正在接受惩罚？我心下一沉，不能开门。我不知道这条规则里对于违规者的定义到底是什么。也许门外的人是无辜的，但我们不能冒险。紧接着，门外传来撕心裂肺的尖叫，像是门口的人遭遇了什么极大的痛苦。尖叫持续了几秒钟，我们听得头皮发麻。丁丁被门外的声音吓得满脸惊恐，我也同样害怕。即便是心理素质再好的人，面对这种未知的状况，也很难稳住心神。门外终于没了声音，可安静了不到一分钟。开门声居然又响了起来，这次我们谁都没有提开门的事。刚才那个人显然已经遭遇了什么不测。那门外拍门的人又是谁？开门声一直在持续，每一下都像是在撞击我们的神经。阿杰忍不住火了：“别拍了，妈的，有完没完？别再装神弄鬼的，吓唬人了！”开门声戛然而止。阿杰，你在说什么？我是二狗。
，快给我开门！十二沟回来了，咱们得给他开门吧。小仙，你觉得呢？这门能开吗？随后二狗又在门外说道：“你们仨磨磨蹭蹭的干嘛呢？我就去洗个漱，你们就把门锁了，不会是故意的吧？别闹了，再闹我真生气了。”二狗胆子也不大，黑灯瞎火的被锁在门外，心情肯定差。毕竟是朝夕相处了三年的室友，我们也不能眼睁睁看着他出事。规则里并没有说不能给室友开门，但我还是不放心，就朝着门外喊了一声：“二狗，你旁边还有什么其他人在吗？比如戴着帽子的什么人？”大晚上的，你说什么呢？怪瘆人的，就我自己啊！开吧，我点点头。阿杰就小心翼翼走到门口，把门打开了一条缝，接着二狗就冲进来，反手把门锁上，一顿发牢骚。我正洗着脸呢，啪的一下就停电了，连脸上的墨子都没冲干净，一切都很正常。看来给二狗开门是正确的。然而我的心刚放下，二狗的一句话又将气氛顿时降到冰点。对了，你们谁把饮料洒寝室门口了？黏黏糊糊的，明天记得擦干净啊！当说罢，我和阿杰丁丁就满脑子都是《电锯惊魂》里血淋淋的镜头。二狗，你抬脚我看一下。二狗不解，干嘛？你们怎么这么不对劲？他发出质疑声，但还是乖乖把脚抬了起来。我和阿杰凑了过去，借着月光什么都看不清。你之前在洗漱间。就没听见什么广播吗？什么广播？没有啊，这就奇怪了。难道广播只有在寝室内的人才能听见？我把广播的内容给二狗复述了一遍，又说了刚才门口那个人的事。二狗听后满脸难以置信：“大晚上的，你别再讲鬼故事了，会真的引来那玩意儿。”你没看丁丁都吓哭了吗？谁有闲心在这给你编故事？那那怎么办呢、啊？咱们就这么坐以待毙吗？不然呢？你敢开门出去？二狗怂了，往后缩了缩脖子。不再说话，唏嘘了一句：“真的假的？”我们三个都不知道外面什么情况，只有二狗是从外面进来的。二狗，你回来之前真的什么都没看到吗？他顿了一下，好像在努力回想。没有啊，走廊里一直就我自己，没什么别的东西啊。这就很奇怪了。之前隔壁寝室的那人说，有个戴着帽子的东西在追他，为什么二狗什么都没看到呢？还有，那人如果真的在我们寝室门口遇害了，那也总该有个尸体在门口。可外面什么都没有，小贤，我害怕，我今晚能给你一个床睡吗？丁丁哭的嗓子都哑了，可怜巴巴的问我，行，那你就来我床上挤挤。丁丁身材娇小，哪怕宿舍是单人床，我们两个也能勉强睡得下。我们几个回到床上，谁也睡不着。明明现在天气又闷又热，但今晚却格外的寒凉，还时不时有风吹着我的后背，有风，我一下子打了个激灵，浑身汗毛炸了起来。门窗都是锁着的，哪来的风？我转头看向丁丁床铺旁边的窗户，风就是从那吹进来的。窗帘被吹得鼓了起来，影影绰绰，像是后面藏着什么人影。是谁开的窗？睡觉前记得将门窗关好。只有丁丁的床是紧挨着窗子的，但他此刻正躺在我的旁边。那窗户是谁打开的？感受到我旁边的丁丁一直在哆嗦，我轻拍了两下他的肩膀，就就让他抬着吧。没人敢下去关窗。大家都怕引发什么不好的后果。我努力把眼睛紧紧闭上，潜意识里催眠自己，也许只是窗子没关严，被风吹开了。宿舍里很安静，耳边只有丁丁的呼吸声。我知道他也没睡，这种情况下不可能睡得着的。闭上眼以后，失去了对时间流速的感知。不知道过了多久，宿舍内的安静被突然打破。我仔细分辨声音的远近和来源，方向是在窗户那边，而且声音越来越近。像是什么东西在爬，缓慢但很有节奏。声音停了，那东西已经到达了它的目的地。即便是闭着眼睛，我也能明显感觉到眼前一暗。这说明宿舍里唯一的光源一窗口被什么东西给挡住了。窗外不会有人，我是别的东西注视你。如果有，请保持安静，不要惊动他。我不敢睁眼，生怕睁开眼的一瞬间就对上那东西的脸。身旁的丁丁抖得更加明显了，我在被子里紧紧攥住他的手腕。宿舍陷入诡异的安静当中，但我们心里都知道，那东西还在窗口。在这样的安静里，我却越来越觉得不安，没有下一步动作。那他到底要做什么？在不安即将到达顶峰的那一瞬间，窗口终于有了动静。楼下寝室不知道谁的闹钟响了，音乐声顺着窗户飘上来。那东西动了一下，又是缓慢的爬行声，好像是往下面去了。我强忍着恐惧，把眼睛眯开一条缝，看向窗口。窗帘后面是露出人形的半个身子，不对，应该说只有脑袋是人形，左右两边还各有两条又细又长的胳膊，这才只是半身。
。如果是全身的话，我想它大概是人和蜘蛛的结合体。人的头颅加上蜘蛛一样细长的四肢，我立刻捂住了丁丁的眼睛，生怕它如果睁开眼就会大叫出来。难怪这东西能够顺着墙爬上来。我庆幸刚才它待在窗口的时候我没有睁眼，否则我一定控制不住尖叫出声。那东西爬走了。没一会，从窗外传来撕心裂肺的尖叫和哭喊声：“救命！有怪物！救救我们！”惨叫声惊得我身上出了一层冷汗，心跳也不由自主的加快。声音离这并不远，也许就在我们寝室楼下。是巧合吗？还是我们真的因为保持安静，没惊动窗外的怪物，而逃过了一劫呢？那些广播里的规则，难道只有全部照做才能幸免于难？现在唯一能确定的是，并不只有我们寝室陷入这样诡异的情况里。这一整栋楼，甚至可能是整个学校，都已经被未知的诡异和黑暗笼罩，神经一直紧绷着，一刻都不敢放松。楼下的惨叫和哭闹声渐渐平息，我身旁的丁丁也冷静下来。也许只要熬过今晚，一切就会回归正轨。再次醒来时，外面的天已经蒙蒙亮。我下意识往窗口看过去，窗户不知道被谁关上了。难道这一切其实都是我在做梦？旁边的丁丁动了一下，喇叭响了。各位同学。欢迎回到你们熟悉的校园。下面播报最新的学校规章制度，请各位同学遵守如下规定：如有违反，后果自负。这一次，除了重复昨晚的规则之外，又紧接着新增了几条。我拿出手机，打开录音转文字功能。白天可以出寝室，自由活动，但天黑前一定要回到寝室内，远离戴着黑色口罩的人。如果碰巧遇到，请尽量无视他们，请严格遵循铃声上下课。不要迟到，也不要早退。学校很容易迷路，如果找不到上课教室，记得蒙住眼睛往前走十米。实验教学楼没有七楼，不要惹老师生气。如果老师生气了，后果会很严重。最后，食堂没有红烧肉。滋滋滋，信号再次被干扰，喇叭似乎还想挣扎几下，但一个字都没说出来。我从床上坐了起来，其他人也渐渐动起来。二狗眼下有两个重重的黑眼圈。像是夜没睡，无论如何，白天总是比夜晚更让人感到安心。我大着胆子走到窗边，打开窗帘，推了一下窗户，外面什么也没有，东西不见了。大家松了一口气。阿杰咬了一下苍白的嘴唇，小仙，你也看到那东西的样子了？是不？我点点头。那到底是什么？不好说，反正那东西不像人。大家的脸色都变得难看起来。六点半了，出去吗？走吧，不是说白天可以自由活动吗？天黑之前再回来就行了。说着，我和阿杰就走出寝室。走廊里有几个人拿着洗脸盆和牙具准备去洗漱，还有拎着早餐刚从外面回来的。如果不是那个诡异的广播，就好像无事发生一样。我下意识低头看向门口，地上没有出现我们想象的那些骨肉和血迹。我转头看向二狗，二狗，你鞋底再给我看一下。他不明所以的抬起脚，昨晚什么都没看到，可现在天光大亮。我们看个真切，二狗的鞋底确实沾了东西，现在已经干了，但还是能看到那黑红色的布满着整个鞋底。昨晚宿舍门口敲门的受惩罚的那人肯定受伤了，甚至嘎了，并且还有人清理了血迹。隔壁寝室的门也开了，有个男生探头探脑的朝门外看了一眼，然后转身对门里的人说道：“没事了，出来吧。”几个人跟在他身后，不安的左右环视，眼下都是重重的黑眼圈。紧接着，他们寝室的最末尾走出来一个男生，面色苍白，走路的姿势也很不自然，就像是踩在棉花上似的，看起来重心漂浮不定。他脸上戴着黑色的口罩，我心下一惊，几乎全身的血液在倒流，头皮直发麻。隔壁寝室一共四个人，不多不少，但是最末尾的那个男生，分明就是昨天在我们寝室门口呼救的那个。阿杰也看见他了，差点没忍住惊叫出声，我一把捂住他的嘴。把他拽回宿舍内，又给宿舍里另外的人使了个眼色，让他们别出声，也别出门。我假装没有看到那个男生。隔壁寝室的人从我们门前经过，看样子应该也是结伴一起出门。他们就没有一个人注意到有个室友反常地戴了黑色口罩吗？那几个男生的脚步渐渐远去，估摸着他们差不多应该下楼了。我小心的把手机伸出门外。对着走廊的方向照了一张，我不敢贸然探头，只能用这种方式查看外面的情况。照片很模糊，有些虚焦。这是什么？丁丁指着照片上的块黑乎乎的影子，我捏住两根手指将那部分放大，差点没把手机扔出去。
照片里，那个戴着黑色口罩的男生，他的头像猫头鹰一样折成九十度，脸朝着我们寝室的方向，看不清楚表情，脸黑平平地被口罩遮住了，但那双眼睛总给人一种被窥视自己的感觉，对焦都不正常。如果我刚才真的探出头去，搞不好就和他对视了。他他是不是做点哪个？丁丁瞪大眼睛。满脸惊恐的看着那个画面，他这是活着还是活个屁呀、啊？你见过哪个人脖子能歪成那样的？别想了，装没看见就行。光波不是说了吗？碰到戴黑色口罩的人，就装作没看见。随后，我们就朝上课地点512教室走去。路上行人很多，但大多数人脸上都带着慌乱不安的表情，脚步也比往常急躁很多。经过了几个戴着黑色口罩的人，我们假装没看到。没有对视。七点四十五分，我们赶到教学楼。完了，怎么这么多人呢、啊？电梯前面排着几十人的长队。周一的第一节课，这种状况再正常不过。请严格遵循铃声上下课，不要迟到，也不要偷窥。如果排队等电梯，肯定来不及在八点上课铃响之前赶到教室。不能等了，我们爬楼梯上去。等到了五楼，七点五十四分，距离上课还有六分钟，完全来得及。我们几个同时松了一口气。五楼的走廊很暗，很多教室的门都是锁上的。和我们一块到达五楼的另外两拨学生都找到了上课的教室，但我们却迟迟找不到512教室。此刻已经七点五十六分了。小仙，你再仔细数一下，你是不是查漏了？别吵，你自己看，根本就没有512教室。怎么办呀？马上就要到时间上课了，我们急得像是热锅上的四只蚂蚁。我们会不会是走错楼了？现在的情况显然不是走没走错楼，因为无论是哪栋楼，都不会出现凭空消失一个教室的情况。学校很容易迷路，如果找不到上课教室，记得蒙住眼睛往前走十米。我闭上眼睛，周遭的声音好像瞬间消失了，但身后却莫名有一种很强烈的被窥视的感觉。再睁开眼，旁边又重新出现他们三个的吵闹声。之后，我们几个一块往前走。终于来到了512教室内，一进教室，后面几乎已经要坐满了，只剩下前面两排还有位置。我们四个迅速找位置坐好。7点五十九分整，上课铃响了。铃响的一瞬间，门口走进来一个四十几岁的老师，穿着打扮都很朴素。几秒钟以前，整层楼还只有我们四个人在走廊里，他就像是突然凭空出现的一样。好了，同学们，上课的时间到了，我先点一下名。他朝着我们露出一个和蔼的微笑，但很诡异，只有嘴巴随着弧度微微上扬，眼睛却一动不动地盯着我们。随着不断的点名，很快点到了丁丁。丁丁，丁丁就坐在我旁边。可此时他却被这个表情诡异的老师吓得不敢开口。丁丁同学来了吗？没来的话，老师的嘴角越咧越大，仿佛抓到一个没来上课的同学是一件让他无比高兴的事情。我急忙举手打断了他的话，报告老师。丁丁来了，我左边的男生就是他。昨天晚上着凉嗓子肿了，说不出话。哦，原来是这样啊，那好吧，真是可惜。我们都清楚，他的可惜大概不是在说丁丁着凉的事。我们寝室四个人的名都被点到以后，大家松了口气。蒋欣，教室内鸦雀无声。蒋欣同学来了吗？老师很有耐心，又问了一遍，还是没有人回答。我们认识蒋欣，跟我们是同一个专业的。平时大家基本都在一起上课，但奇怪的是，我隐约记得他和他室友是一起在电梯前面排队的，而且位置很靠前，不应该会迟到。难道他们也遭遇了一样的情况，没找到教室？老师说着就再点名册上涂抹了几下，紧接着又点了他三个室友的名字，同样没人应答，全部的名字都点完一遍。老师心满意足的合上点名册，开始讲课。他的语速很慢，像是哎哎在念稿子一样。语调没有起伏，对于昨晚几乎一夜没睡的我们来说，简直就是催眠曲。但是坐在前两排，距离老师太近了，更何况是在被他死死盯着的情况下，哪怕困得直点头，也得在底下用力的掐自己的胳膊。大约过了四十分钟，突然前门被人敲响，紧接着江心他们四个进了教室，他们脸色苍白，气喘吁吁，应该是跑过来的。老师停下手中的粉笔，转头看向他们：“你们怎么迟到了呢？”好孩子是不会迟到的。江心的室友连忙解释：“对不起，老师，我们不是故意的。迟到了就要接受惩罚哦，这是校规。”那惩罚是什么？一个学生刚开口问完，下一秒他就双目失神，眼神空洞的朝窗前走去。走到窗口，推开窗子。
，然后毫不犹豫的从窗口跳了出去。他的一声一重物落地的声音，所有人被这一幕吓得脸色苍白。不，不要！我不想死！不要惩罚我！江心害怕的站在原地，表情又害怕又无助。不是我们的错，是电梯坏了，把我们送到七楼去了。为什么要惩罚我们？老师听到这话，脖子没动，眼珠却一个极其诡异的角度转向他。你说电梯把你们送到了七楼，所以才迟到了。我心里咯噔一下，实验教学楼没有七楼。我相信那男生说的是实话，这肯定是导致他们整个寝室迟到的原因。女老师咯咯笑了两声，手里的粉笔被他捏成了粉末。撒谎，教学楼根本没有七层，撒谎的学生要吞一千根针哦。不要惹老师生气，如果老师生气了，后果会很严重。女老师看起来像是生气了，随后那个人脸上做出痛苦万分的表情。瞪大了眼睛，像一条死鱼，喉咙里发出呵呵的吸气声。他的肚子越来越鼓，像是被嗓子吸进去的，不是空气，而是别的什么东西。他躺在地上翻滚了几下，没了生机。正这时，下课铃响了，女老师变脸一般，恢复成本来的面目，像是无事发生一样，敲了两下讲桌。同学们，下课了，最后一个离开教室的，记得锁好门哦。说完，他就离开了教室。我觉得有些疑惑。下课铃响了。所以江心和他的另一个室友逃过一劫。女老师看起来并不像那么好说话的样子，会不会她也需要遵守那条按时上下课的规则呢？地上的江心看着室友冰冷的身体，止不住的痛哭。另一个幸存下来的男生搂着他的肩膀安慰：“走吧，该去上下一门课了。”教室里的同学目睹了迟到的后果。恨不得立马冲出去上下一节课。我们也从前面跑出了教室。走之前，我还是好心提醒了一下江心，如果最后离开的话，记得把教室的门锁好，这是能帮他活下来的唯一方式。上午后面三节课都很平安的度过，没有人再迟到。午休时间，我们几个都已经饥肠辘辘，在食堂随意找了张桌子。老规矩，我负责站桌，他们三个回来的时候会帮我带一份青椒火腿盖饭。一旁那桌碰巧坐着戴黑色口罩的人，我不敢正面直视他，但还是忍不住用余光打量。没一会，我的几个室友端着盘子回来，把盖饭递给我。你看什么呢？没什么。我一边把饭里的葱花挑出来，一边接着朝那边看。另一个黑口罩的人已经端着盘中回来了，盘里是一份盖饭，色泽油亮油亮的，看起来很有食欲。他把口罩摘下来了，看起来没什么异常。我听见他的室友问他：“阿强，你吃的什么呀？”看着好香啊！他停住了，把盘子往前面推了推，甜甜的笑了一下。红烧肉，你要尝尝吗？很好吃的哦。食堂没有红烧肉。我看着他那半盘红彤彤的肉，顿时觉得恐惧起来。小贤，你怎么不吃饭呀？我觉得今天格外的饿，一会还想再去添一碗饭。咕噜，我的肚子也叫了，生理上的饥饿和心理上的反胃同时交织在一起。我仔细检查面前的盘子，几块青椒，几片淀粉火腿肠。没什么问题，这才勉强用筷子扒拉了几口。吃完饭离开食堂时，有个戴着高高厨师帽的师傅忽然盯着我看起来，并对我说道：“同学，我这还有剩余的红烧肉，要吃点吗？”我没多想，赶忙拒绝，匆匆离开了食堂。下午的课比上午更加难熬，吃过午饭就抑制不住犯困。好在只有两节课，下了课我们四个不约而同的都想回寝室补觉。白天寝室里应该还算安全。到了晚上还不知道要面对什么东西，所以必须养足精神。我们几个几乎沾到枕头的那一刻就睡着了。再醒过来，外面的天色已经暗了下来。六点了，咱们还去食堂吃饭吗？我看了一眼外面的天色，摇了摇头。天黑之前要回到寝室，最好别出门了，不然万一赶不回来就糟了。阿杰从他的柜子里拿出两桶泡面，两人一桶，将就一下吧。实在吃不饱的话，我那还剩半包奥利给。我们都没什么意义。直接拿来泡上吃了，吃完了饭，我才提起中午食堂红烧肉的事情，他们脸色变得难看起来。你是说那红烧肉是用哪个肉做的？我摇摇头，不确定。但那个人却是戴着厨师帽。你们还记得当时隔壁寝室那个男生说有什么东西在追他吗？一个头上戴着帽子的东西。我觉得小仙说的有道理。为什么二狗回来的时候在门口什么都没碰到？很有可能那个怪物已经把门口的尸体拖走了。至于拖走做什么？答案不言而喻，很大的概率是被当做食材了。可我们今天早晨不还看到他了吗？大家纷纷看向丁丁，却谁也没有开口。今天早晨，那个在我手机照片里头扭曲成奇怪角度的东西，怕是已经不是人类了。
，距离熄灯只剩下两个小时了。以往走廊里这个时间很吵闹，但今天却鸦雀无声，甚至有些寝室连灯都不敢开。整个宿舍楼陷入一片死气沉沉当中，叮叮呆呆的望着寝室的门叹息：“我为什么要回来上学啊？早知道学校里会出现这些东西，我宁可退学回家。”谁不是呢？他喵的，当初报志愿，网上各种查。也没人提过学校里还有这些邪门的事啊！十点二十九分，熄灯了，喇叭再次广播了一遍学校守则，这次又多了一句话：宿舍只有一位男性管理员，管理员不会选在熄灯后的时间搜查违禁电器。十一点五十九分后，请不要使用任何电子设备，请注意，学校会严格遵照学生手册上的时间，如果发现异常，请立马拨。声音戛然而止，又一次被干扰打断了。我扑捉到关键词“学生手册”，那是大一前跟着录取通知书一起游到我家的一本小册子。我借着手机屏幕微弱的亮光，找到这本学生手册。下令时，第一节课八点到八点四十五，第二节课九点到九点四十五。今是熄灯时间十点三十，我发现了不对劲。你们发现了没有？早上是七点五十九分打响上课铃，下午是一点二十九分，刚才是十点二十九分熄灯，什么意思？这能说明什么？说明学校的时间提前了一分钟吗？我们还在小声的讨论，二狗突然嘘了一声：“嘘，别出声，有人来了。”顿时，走廊里传来响亮的拍门声，不是我们寝室，但离这应该不远。砰砰砰，那人又粗暴的拍了几下。检查静电器，快开门！是一个女人尖细的嗓音，听得人浑身直起鸡皮疙瘩。宿舍只有一位男性管理员，管理员不会选在熄灯后的时间搜查违禁电器。怎么是个女的？而且现在已经熄灯了。紧接着又是一阵脚步声，是高跟鞋踩在地上的声音，往我们寝室的方向来了。寝室门一个接着一个的被敲响，轮到隔壁寝室了。开门啊！我是管理员，快给我开门啊！你们是不是私藏了学校不允许出现的违禁电器？如果有的话，最好马上交出来。开门！再不开门的话，你们都要接受惩罚。女人的声音除了尖细以外，还带着丝音冷和黏腻。走廊里沉寂了几秒钟，拍门声变成了凿门声，更加用力急促。我感觉就连我们寝室的门都被震得嗡嗡作响。要不是因为寝室门是铁的，恐怕现在已经被凿开了。我们几个眼里都是说不出的惊恐，为隔壁寝室攥着一把汗。更要命的是，如果他们再不开门，下一个就要轮到我们寝室了。就在这时候，隔壁传来一声尖叫：“阿强，你疯了吗？”别开门！呀一声，一隔壁寝室的门被缓缓的推开了。女人的声音隔着一道墙传到我们寝室：“你们寝室是不是私藏的违禁电器？快主动交出来！”那几个男生慌乱的否认。紧接着是一阵翻箱倒柜的声音：“这是什么？西西，让我找到了，宿舍是不允许有电子闹钟的哦。”我转头在寝室扫视了一圈，电子闹钟我们有很多。看来他查的违禁电器和常规认知里的截然不同，没办法提前把那些东西藏起来。除了刚才开门的同学，你们几个都要接受惩罚。女人阴恻恻的笑了两声，随后隔壁寝室就传来了几个人的惨叫声，砰的一声，门被关死。隔壁那几个男生怕是已经凶多吉少了，一旁的丁丁被吓得浑身颤抖着，低声哽咽了起来。隔壁寝室的阿强，不就是昨晚被惩罚的男生？今天早晨，他戴着黑色口罩，不知是人是鬼了，所以他很有可能和管理员成了一伙的。我们没人敢说话，更不敢猜想此刻隔壁正经历着什么。说不定下一个，也许就轮到我们了。在这样的恐惧和不安之中，我们提心吊胆了一整夜。但那女人从未敲过我们的宿舍门，也没有再从隔壁寝室出来，我们居然平安度过了一整晚。查寝结束了。天蒙蒙亮，围坐了一整夜的我们四个，精疲力竭的互相望着对方。今天晚上，如果他再来，就该轮到我们了。只要不开门，应该就没事了吧？他真是来查寝的吗？如果被扣分，会怎么样？会死吗？不知道。寝室内又沉默下来，走廊里一点动静也没有。六点多了，今天的喇叭一个字也没说出来，滋滋挣扎了一声就没了动静，没有任何其他的线索。打开寝室门，走廊里出来洗漱的人比昨天少很多。昨晚被敲过门的那几间寝室门都是敞开的，经过的时候，我们几个不约而同的往里面看过去，干干净净，什么都没有，不仅没有人，就连东西都没有。寝室里面空荡的，就像从来没有人住一样。看来不开门也并不是解决问题的办法。出了寝室楼，人就多了起来，但大多数学生都戴上了黑色口罩。我心里一惊，隐隐约约猜到。
。这些戴上黑色口罩的人，大概率已经被同化，但他们到底是什么，我不知道。我们四个继续往前走，不敢直视他们。中午的时候，食堂没像昨天那么拥挤了，不用占座位。我拿着学生卡，自己去档口打饭，任何荤菜我都不想再碰。选了最素的拌凉皮。旁边几个档口也有戴黑色口罩的学生排队，我全装作看不见。同学，你这么瘦还吃的这么素，过来，叔叔给你添一勺肉，刚出锅的，香着呢。旁边档口的厨师热情的招呼我，又是红烧肉。我抬眼望过去，几个档口的大盘子里几乎全变成红烧肉了，只剩下零星几个还卖正常的饭菜，只有一碗，就多了这么多肉。我假装没听见，厨师也不再劝我。反而去招呼我身后排队买凉皮的一个男生，话术都一模一样。同学，你这么瘦还吃的这么素，过来，叔叔给你添一勺肉，刚出锅的，香着呢。那男生顿了一下，表情十分不自然。厨师不死心，又劝了他一句，还是一模一样的话，同样的话被厨师一遍一遍的机械性重复。厨师像个人型机器人一样，此刻散发着诡异。我刷好饭卡，端着凉皮，正要离开。身后那个男生突然之间暴走了，他红着眼睛，忍无可忍的朝着那个厨师咆哮：“你别以为我不知道你卖的是什么东西，你们哪里搞来的肉？”他情绪崩溃，我的心却咯噔一下。完了，他这一句话顿时激起千层浪。食堂里所有卖红烧肉的档口工作人员同一时间伸出头来，还有那些戴黑色口罩、手里端着一盘红烧肉的学生们，也都用一种复杂而带有恶意的眼光看向这边。在这样目光的注视下，我几乎控制不住的开始打战。厨师阴沉的看向我，同学，你也是因为这种谣言，所以不吃红烧肉吗？我从来没有一刻这么恐慌过。不是的，叔，我正减肥呢。我尽力控制住自己的表情。那个男生像是疯了似的，转过头对我怒目而视。你们都是孬种，老子就不信了。学校真要被这群怪物控制吗？你们选择苟且偷生，老子偏不。来啊，你们这帮恶心的怪物，来杀我啊！那些东西的表情更加难看了。打饭的厨师脸色愈发难看，我手心出了一层的汗。阿杰他们三个已经端着饭坐到位置上了，焦急的看向我，却没人能过来帮忙。就在这时候，阿杰站起来了，他端着盘子走过来说道：“叔，给我来份肉，多盛点，我胃口好。”叔多给你打点，保证收不到。打完了肉，他接过盘子，另一个手迅速跨过我的胳膊，走吧，过去吃饭，都等着你呢。往外走了几步。这种被一群怪物注视的感觉才陡然消失。阿杰几乎是整个人都靠在我的身上，他的腿也软了。坐到座位上，阿杰恨恨地骂了一句：“马德，那男的是智障吗？”我看向那个男生，他后知后觉地反应过来，后悔的一屁股坐在地上，吓得直哆嗦。厨师端着一盘红烧肉朝他走过去，听不见对他说了什么。紧接着，男生睁着惊恐的大眼，颤抖地从盘里夹了一块红烧肉，塞进嘴里，不伦咽了。看到那男生把肉吃了，厨师满意的点点头。两三分钟以后，食堂就又恢复了正常。那个男生趴在垃圾桶旁边，一个劲的呕吐。我看到有几个黑色口罩的学生，眼睛一直紧紧的盯着他的背影。我们几个看着桌子正中央那盘红烧肉，这肉，这肉咋办？刚才我也是想救小仙回来，这肉肯定不能吃，给他倒了。等一会食堂没什么人的时候再倒。否则被发现了保护期又会出什么事？等到午饭时间快过去，他们三个在后面掩护我。我把那盘红烧肉倒进了垃圾桶，万幸没人注意到这点动静。下午上完课，我们去食堂打饭。一个戴着黑色口罩的身影格外眼熟，他端着盘子，和其他人一样安静的排着队，眼神望着盘子里的红烧肉出神。他偏过头看了我一眼，这一眼几乎让我整个头皮炸开了。就是中午那个在食堂险些害怪物暴走的男生，他也被同化了。电光火石之间，我设想了无数种可能。最后，我认为最接近真相的，就是那块食堂厨师强迫他吃下去的红烧肉。我庆幸我和室友们中午都没有碰那盘肉，否则现在我们可能就变成跟他一样的东西了。红烧肉会将正常学生变成戴黑色口罩的学生。我端着盘子往回走。身后始终有一道视线死死盯着我的感觉，从那位戴着帽子的胖厨师身边经过，他又将整个脑袋从档口里伸出来，朝我诡异的笑着：“同学，来点红烧肉吧。”想到那个男生的下场，此刻我对红烧肉唯恐避之不及，又不敢表现的太过明显，我摆了摆手：“不了，叔叔，我胃口小，吃不了多少。”胖厨师也没再劝我，把脑袋缩了回去。我听见他在档口里小声的嘀咕：“会吃的，早晚都会吃掉的，多吃一些才能长大的快一点。”
，我没理他，只是暗暗在心里琢磨这两句话的意思。回到寝室，我们四个人都瘫在各自的床上。现在还是白天，也只有在这个时候，我们才能放下心来休息一会。今天晚上咱们怎么把？到底开不开门？我也在思考这个问题。那个女人不是宿管。可是为什么没给他开门的寝室也遭殃了呢？不是宿管的人也有查处违规电器的权利吗？还有一个更重要的问题，时间到底代表什么？为什么广播明明说学校是按照学生手册的时间严格执行的，但是却每次都提前一分钟响铃熄灯呢？电子闹钟又为什么会是学校不允许出现的违规物品？哎，摆烂吧，左右都是个死。你们说广播里的规则都是真的吗？我这句话说完。大家真的开始认真思考起来，排除了能够确定正确的规则以外，还剩下四条不知道真假的。睡觉前记得将门窗关好，宿舍只有一位男性管理员，管理员不会选在熄灯后的时间检查违规电器。十一点五十九分后，请不要使用任何电子设备。睡觉前记得将门窗关好。第一天夜里，我们是将门窗全部锁好的，但窗户却自己打开了。这就说明锁好门窗并不意味着安全。那么大胆反推就是，即便开着门窗，也不见得一定有危险。还有宿舍管理员那条，我觉得有点奇怪。如果那个女人并不是管理员的话，怎么能有监察违禁电器的权利呢？这说不通。还有使用电子设备那条，这条因为咱们之前太过相信规则，所以一直没敢违反这一条。这条规则的意义是什么呢？电子设备应该是指手机、电脑一类的东西吧？不止手机、电脑、游戏机，甚至是电子闹钟，都可以算作是电子设备。电子闹钟？难道这条规定又和闹钟相关？我们在已知没有信号的情况下，根本没有人会用手机、游戏机这些东西，除了照明以外，他们就只剩下一个功能了。看时间，我倾向于这一条也是假的。也许有什么东西不想让我们在深夜看时间。我也同意小贤的想法，但是目前这些都只是猜测和推理，需要论证一下才可以。他们三个把目光看向我，等待着我做出最后的决定。今夜我们不锁门。很快又到了熄灯的时间，十点二十九分，灯光啪的一下灭了，寝室的门和窗户都是敞着的。我们四个这次没躺在床上，而是蜷缩着，两人一组躲在下铺的床底下，不敢发出一点声音。这是我们最后没有办法的办法了。我们不知道那些东西能否找到藏在床下的我们，但只能尽力试一试。窗外传来细细赖赖的声音。是那东西在墙上爬，我死死盯着地上窗户投射的影子，看着那东西再一次停在我们寝室的窗外，和我猜想的一模一样。那东西长得像个巨大的蜘蛛，除了脖子上那颗人脑袋，就像《千与千寻》里的蜘蛛爷爷，但可怕程度却大多了。它像上次一样静静地盯着屋内，发出怪异的叫声。我看到它的头转了一圈，似乎是在思考，也许是因为床上没有人，这让他感到疑惑。巨大的蜘蛛腿从窗外慢慢的伸进来，当时没想到这东西居然还有智慧，现在它反而对我们寝室好奇起来，像是在和我们玩猫捉老鼠的游戏。我一直死死的盯着它，呼吸也变得急促起来。当那双不属于人的脚停留在床前的时候，我感觉心脏好像也跟着停止了。是他发现我了吗？我脑海中已经开始想象着怪物低下他的头，与床下的我四目相对的场景，但他只是停留了一下。就转身准备离开了。呼，我看到隔壁床底下的阿杰也替我松了一口气。就在这时候，走廊里传来了动静，是高跟鞋的声音。查寝开始了，那怪物已经走到窗口了，却又因为听到了动静，迅速折了回来，好像他的听力比视力敏感。怪物再次停在床前，下一秒，他爬到了下铺的床上，感受到身上的床陡然下沉，走廊里高跟鞋的声音越来越近。这一次，他直接越过其他寝室，来到了我们寝室门口，只敲了一声，门就被轻而易举的推开了。女人似乎没想到这一点，刚要说出口的话，被噎在嗓子眼里。她轻轻咳嗽了一声，检查违禁电器，人呢？快都给我把违禁物品交出来！没人回答她，女人更加生气了，砰的一声反锁了寝室的门。别让我找到你们，否则。不守规矩的学生是要接受惩罚的哦。他似乎在屋里转了一圈，穿着高跟鞋的脚停在了隔壁的床前。我替阿杰和二狗捏了一把汗。女人猛地把被子掀开。哦，原来没有藏在这里呀、啊。他缓缓的转身，朝着我和丁丁的方向走了过来。检查的时候不许躲起来哦，快出来！我已经看到你们了。我心里一惊，紧跟着他走到我跟前，一把掀开被子。
不听话的学生要接受惩罚。他话音还没落，突然戛然而止，甚至慌乱的往后退了两步。从地上的影子里，我看到床上那东西站起来了。然后用他细长的手一把掐住了素管的脖子，将他提了起来。素管的腿在半空中胡乱的蹬，但对于那个怪物来说根本毫无作用。头上传来咀嚼的声音，有温热的液体滴答滴答的从怪物的嘴边滴落下来。我身子僵硬的看着这一幕，对面的阿杰已经吓得闭上了眼。过了大约十分钟，刺耳的咀嚼声消失了。蜘蛛怪物难道把女素管吃掉了？他们不是一伙的吗？怎么还会存在自相残杀的情况？电光火石之间，脑海里一片混乱中灵光乍现。黑帮老大会剁了不听话小弟的手指，饥荒时代强者会吃掉弱者，所以在他们那个体系里，蜘蛛怪物的等级一定高于宿管，而且大概率高了好几个层级。上课的时候，即便是那些戴口罩的学生也不敢迟到。同理，检查违规电器的时候，隔壁寝室的阿强不可以不给宿管开门。但现在看来，这多像一种服从。所以，女老师和女宿管的等级一定是高于那些戴口罩的学生的。那么，厨师呢？他们扮演什么角色？会吃的，早晚都会吃掉的。多吃一些，才能长大的快一点。他们更像是一个饲喂者，而那些红烧肉就是养分。他们除了喂养戴着黑口罩的学生，还在饲养这个黑色蜘蛛怪物。普通学生变成黑色口罩学生，又变成什么？就可以成为这个怪物的食物。这是食物链。那东西提着宿管。缓缓爬出了窗户，往下爬走了。窗子自己缓缓的关上。半个小时以后，我们才敢从床底下爬出来。那怪物把宿管吃了吗？我和阿杰一听这话，同时脸色一白，谁也不想回忆刚才那诡异惊悚的一幕。我把自己的猜想和他们几个说了一下。二狗震惊的瞪大双眼：“我操，这些怪物内部这么复杂？那我们这算什么？检查合格还是失败？”宿管都没了，快查什么违禁电器啊！应该算是过关了吧？应该已经过了十一点了，现在还剩下一条规则没有验证。十一点五十九分后，请不要使用任何电子设备。我拿出手机，十一点五十七分，还有两分钟，我们要不要试一下最后一条规则？他们三个都在看我，等我做出最后的决定。实际上，最后应该是两条规则才对。无论是十一点五十九分后不要使用电子设备。还是那半条关于学生手册的规则，其实都是围绕着时间。为什么广播里的规则会有真有假呢？很明显，广播是会受到某些东西信号干扰的。而这几条假的规则，其实是迷惑学生的陷阱。陷阱会对那些怪物更加有利。他们最后的目的是什么？也许是为了让整个校园的学生都变成戴着黑色口罩的行尸走肉。假的规则想要让学生死，那么如果我们想活？就要做和规则相反的事。十一点五十八分了，丁丁，你是不是有镜子？丁丁听到我这毫无关系的问题一愣，然后点了点头，试探每一条规则都是在冒险。而我现在要做的是找出漏洞，尽可能让风险最小。你去把镜子拿过来，我们透过镜子去看手机里的时间，这样肯定不算是直接使用电子设备。众人恍然大悟，丁丁连忙从自己的包里掏出一面折叠镜。十一点五十九分。我们把手机立在桌上，围坐在一起，背对着手机，透过镜子看手机屏幕。息屏时间我设定在两分钟，足够我们看清楚了。时间一分一秒的过去，我们连呼吸声都变得很轻，紧紧的盯着镜子里的手机。56 57 58 59。查到最后一个数的时候，手机屏熄灭了。什么玩意？小仙，你不是说设定了两分钟吗？是啊，这什么也没看着呢，手机屏怎么灭了？不会是碰巧没电了吧？我们几个被突如其来的情况搞懵了，本来指望着能发现点线索，怎么手机直接熄屏了呢？但是还没等我们推敲出个大概，走廊突然传出很多声音，仿佛无数间宿舍同时打开了门，吱呀吱呀的声音连成一片，这绝对不是巧合。我飞速的冲到门口，砰的一声把宿舍门锁上。他们几个刚要开口问我。门外就传来的不绝于耳的脚步声，杂乱，但声音越来越近，全部都是朝着我们寝室来的。我现在已经能猜测到大概，应该是那群黑色口罩的学生们出来了。普通的学生是绝对不敢在半夜到处乱逛的。砰砰砰，宿舍门被大力的敲响，门外的人一下一下的击打着铁门，甚至还有挠刮的声音，听得人骨头发麻。外面这么大动静，现在咱们怎么办啊？阿杰急躁起来，甚至又拿起桌上的台灯，一副随时准备拼命的架势。
，门口传进来的嗓音尖细而又机械，听上去又十分阴森，夹杂着咯咯的冷笑声，在黑暗中格外刺耳。此时，窗户边传来声音：“窗户，窗户！”我们被二狗吸引，看向窗边，那个人脸之中也来了，他动作缓慢，却无比笔直的爬向我们。此时，二狗四下看看，一个月步，奔向自己桌边。二狗，小心啊！只见拿起他新买的花露水，拧开瓶盖，就往蜘蛛那漆黑的身上甩。令人惊讶的是，他竟然开始躲避花露水溅到的地方，还痛苦的甩着那巨大的狭长肢体。蜘蛛怪物被伤到，门外那些敲门声竟然也停下了。果然，这个丑陋的玩意就是大 boss。不一会，这蜘蛛怪物不再与我们纠缠，自己爬走了。他前脚刚走。后脚门外那群东西又开始了，他们开始大力的踹门，门框开始摇晃，仿佛下一秒门锁就会被踹开。怎么办啊？蜘蛛不攻击我们，但那些戴黑色口罩的肯定可以。我们使出吃奶的力气顶着寝室门。小仙，你快想想办法。对呀、啊，你最聪明。我快止住了，我强迫自己冷静。不对，这不对劲。明明11点五十九分以后，手机屏幕自己熄灭了，为什么这群人还是出来了？无论是不是通过镜子。都不应该算作使用了电子设备。既然没有违背规则，就不应该受到惩罚。除非我心一横，干脆直接拿起手机点亮屏幕。1 2点两分，从这群人出现到现在，绝对没有经过三分钟。我知道了，不是手机熄屏的时间不对，也不是手机没电了，是时间有问题。这里的时间跳过了12点整，过了11点五十分就直接变成了12点零一分，到了两分钟，所以手机才自动熄屏了。这也就能解释为什么每次上课和熄灯的时间都比规定的时间少一分钟。这地方根本就不是我们真正的学校，也许只是一段平行的空间，但这里显然比我们的现实时间少一分钟。这是我的猜测，但我认为这个猜测应该是最贴近真实答案的。荒谬，但解释得通。行行行，发现门外那群东西开始疯狂的砸门，手里好像多出了什么武器，像是消防锤一样的东西。挺不了多久，门就会被他们砸开。别管什么空间不空间的了，现在咱们怎么办呢、啊？慢慢开了。顺着丁丁的惊恐的目光看过去，我看到铁门已经被砸开了一个缝，无数双眼睛紧紧的贴在门缝上，往屋里看。那情景要多诡异有多诡异？<笑>如果发现异常，请立马拨。拨什么？按照正常的逻辑，难道是拨打电话？这个想法迅速被我否定了。这里根本没有信号，就算打电话也打不出去，肯定不是这个。那是拨什么？我脑子飞速的旋转着，他结合二狗大着胆子反击，为我们拖延时间。二狗抄起桌上的一个电子闹钟，狠狠的朝着门缝砸过去。正砸到门缝里的一只眼睛上，门口传来惨叫声。闹钟，时间，把这句话简略一下，就是如果发现时间不对，请立马拨拨正，请立马拨正时间。我在隔壁桌上又找到一只闹钟，点开设置按键，快速将时间拨回到一分钟以前。电子闹钟时间跳动的瞬间，一阵天旋地转，世界安静了。迷迷糊糊的睁开眼，我发现自己正躺在宿舍的床上，阳光从窗户折射进来，眼前一片白茫茫的。过了好一会，才勉强看得清，宿舍还是那个样子。室友们都躺在各自的床上，发出均匀的呼吸声，像是睡着了，是做了一场梦吗？上铺发出卡吱的响声，应该是阿杰翻了一下身子。我们这难道是回来了？阿杰和丁丁也陆续醒了过来。坐在床上缓神，喇叭滋滋响了两声，我们几人相互对视，都从对方的眼里看到了惊恐。各位同学，欢迎回到你们熟悉的校园。今天是开学第一天，清晨的阳光映照着同学们朝气蓬勃的脸庞。紧接着就是一大段的诗朗诵，阿杰嘟囔着抱怨喇叭太吵，丁丁摸了摸枕头旁边的电子闹钟，还在。都过去了吧？嗯呐，一切都过去了。我们寝室又回到了之前正常的生活。但也有一些不正常的地方，比如这层楼好几个寝室的学生集体转学了，再比如食堂不知道什么时候开始新开了一个红烧肉的档口，味道很香，却始终无人问津。没过几天就关门了，换成了一家酸菜鱼。还有就是，再也没人上课的时候敢迟到或者睡觉了，大家都变成了标准的好学生。领导检查过后，我们学校甚至评上了双一流，也算是因祸得福。
故事到此也算是圆满结束，感谢大家的观看。最近几天，楼上宿舍总是在凌晨传来打电动的声音，差点把我们逼疯了。室友阿杰没忍住，直接大声骂道：“楼上哪个傻逼，半夜三点还不睡觉？”随后丁丁又补了一句：“就是命田还要军训啊，是不是脑子被闷夹了？”这话说罢没多久，忽然传来“咣当”一声，楼上打游戏的声音戛然而止了。接着传楼上有人说道：“不好意思了，兄弟们。”那打游戏的沙币已经被我砸死了，你们安心睡吧。顿时，我们寝室每个人惊呆住了。沉默了许久后，我率先开口道：“刚才你们听到楼上那声音没？那哥们不会真杀人了吧？杀人？开啥玩笑呢？楼上407说话的那瘪犊子叫阿凡，我见过，就是个怂包，平时被人欺负的不行，怕是连杀鸡都不敢。别说杀人了。”正在玩电动的二狗也说道：“就那眼睛仔是吧？我有点印象。”上次我还见他被人堵在厕所里揍来着。别说了，那货就是个变态。听说以前在高中还虐猫，活该被揍。虐猫？我的眼中出现了一丝讶异，这可也太变态了吧！又简单聊了会儿。随着夜色渐深，我们也就没了什么聊天兴致，打算睡觉了。然而还没安静多久，楼上突然又传来了咚咚咚的声音，仿佛有人拿着刀在剁什么东西似的。声音不大，但是因为407正好就在我们寝室楼上。所以那声音在我们寝室显得格外清晰，简直就像有菜刀剁在我们头顶似的。卧槽，特喵的四零七的人都有病是吧？那打游戏的货刚消停，现在又来个蹦迪的，老子受不了了！这声音让本就入睡困难的丁丁瞬间爆发，他立马就从床上跳下来，穿上拖鞋就冲出了寝室。很快，我们楼上就传来了重重的砸门声。我知道大概率是丁丁到了四百零七门口了。正当我以为楼上可能会爆发激烈的争吵，打算穿上衣服去住住镇的时候，却忽然听到了一声短促的惨叫声，我的心里猛地咯噔了一下，出事了吗？什么情况？你们刚才听到叮叮的声音没？我赶忙开口问阿杰和二狗，啥声音？我也没听到。二人用一种疑惑的目光看向我，阿杰还开玩笑似的开口道：“小仙，你不会是平时灵异小说看多了吧？”难道你还真觉得楼上杀人了？我不由得怀疑起来，难道真的是我听错了？然而又过了一段时间，丁丁还是没回来，楼上却继续传来了咚咚咚的声响。这下子就连二狗都坐不住了，不由得在朝楼上大喊：“丁丁，你啥情况？今晚是要住在407了吗？早上可是有人要来查寝的，你小子可别害我们寝室扣分了。你再不回来，咱可上去找你了。”尽管二狗不停的大喊着，但楼上却没人回应。又过了好一会儿。二狗一下子坐了起来，骂骂咧咧的也下了床。马德、丁丁这小子大半夜搁四零七喝咖啡呢，回来我非得揍他不可。而这个时候，好奇的阿杰也从床上坐了起来，凑热闹的笑着说：“我也去瞅瞅，小仙你去不？不去我困死了。”见我如此，二人也没强求，只是打开门就走了出去。不知道过了多久，因为楼上一直没传来动静，我迷迷糊糊之间，居然直接睡了过去。轰隆，是炸雷。我一下子被惊醒了，看了眼外面，不知道什么时候外面居然下起了大雨，那噼里啪啦的声音似乎成了这片天地唯一的声音。揉了揉眼睛，我发现居然已经过了一个小时了，他们三个居然还没回来，顿时在我心中有了种不祥的预感，我感觉自己的脑子有些宕机，不由得再次开始刷起了手机，忽然看到了一条一小时前来自学校的短信。短信内容说：“紧急预警，台风要来了。由于校区地势低洼，极可能被淹没，所以要求全校师生紧急撤离。”该不会阿杰二狗他们直接离校了吧？这几个狗东西，这么大事也不叫上我。说着，我就赶紧冲出了寝室，来到走廊才发现，所有寝室都没了人。我心里愈加慌乱，也没心思想四零七的事情，直接冲下了一楼。可来到一楼才发现，外面狂风骤雨。地面的水早已没过膝盖，根本无法行走，就只好乖乖又回到了寝室，直接给阿杰、二狗和丁丁打起了电话，可他们都没接。正当我焦躁万分时，忽然楼上又传来了熟悉的咚咚声响，我听后猛地一吃惊，难不成楼上还有人？该不会那个虐猫变态还没走吧？想到这里，我浑身不由得发起了寒，思索了下，就赶紧把寝室门反锁了。而就在这时，忽然我的手机来电了。一看，发现竟是丁丁打来的，我赶忙接了起来。小贤，您还在寝室吗？废话，你们仨去407的时候没看见我还睡着觉吗？知道台风来的撤离消息也不叫上我，太不讲义气了。话音未落。
。丁丁就打断了，我说道：“我沿海在秦氏楼，我拉大号错过车里了，我等下就回来，你给我开个门。”顿时我就感到极其纳闷，丁丁明明有寝室钥匙，却为何让我帮他开门？还没等我回话，他继续又问道：“哎，对了。”咱们是在三零七寝室是吧？你小子去了趟四零七，怎么连咱们寝室在三零七都忘了？好，知道了，我等会就到。说罢，丁丁就直接挂断了电话。电话挂断后，我越想越觉得有些离谱，好歹都一块在这寝室住了两年了，怎么丁丁今天连自己的寝室都忘了在哪？完全不可能，除非刚刚跟我通话的不是丁丁。想到这，我冷汗一下子冒了出来。正这时，楼上传来了哒哒的走路声。那声音听起来是皮鞋，可丁丁去四零七时穿的明明是拖鞋。而就在我疯狂思索时，那脚步声逐渐逼近了我们寝室，接着钥匙插进锁芯开锁的声音传了出来。我赶忙飞一般的冲到门口，刚到这，我就闻到了从门外传来了一股刺鼻的血腥味。我从猫眼向外望去，只见门外那人用帽子遮住了自己的脸，很明显他不是丁丁。不过好在我在里面反锁了门，他开不了，就只好再次拍打了起来。接着他压着嗓子学着丁丁的声音说道：“小贤，开门啊！我是丁丁。”他一直在外面叫嚷着拍打着门，我在里面早已被吓得双腿发软，我死死的守在门口。正这时，门外那人忽然自己走了，顿时我悬着的心总算放了下来，有了一丝安全感。但我知道，既然那个杀人魔已经知道了我在这。他绝对不会就这么放过我，我必须自救。想到这里，我仔细检查了一下寝室的其他门窗，确保了没人能悄无声息的进来，就赶忙再次打开手机，想要报警。但是我一连打了好几次，电话里传来的都是忙音。这时，我忽然意识到，刚刚门外那人绝对是楼上的变态杀人狂，而丁丁的手机之所以在他那，很可能是丁丁已被他杀害，就赶紧继续给阿杰和二狗打电话寻求救援。幸运的是。二狗的手机终于拨通，我就把刚刚发生的事告诉了二狗，可二狗却不信，那小子身上的血腥味，老子隔着门都能闻到，快帮我报警！现在这个女人全部撤离了，报警吧也没用啊！我现在还在学校附近，你还在寝室吗？我来找你，咱俩一起，那憋犊子肯定不敢动。说罢，二狗就挂断了电话。可正这时，不知从哪又传来了叮叮的声音：“嘿嘿嘿，我要进来了。”还没等我反应过来。就忽然听到窗户传来攀爬的声音，我赶忙走进窗台。这时，刚刚门外的那人忽然爬了上来，冲着我一笑。接着，窗外那人就把帽子抬起，我才看清了他，果然是阿杰他们说的那个叫阿凡的变态。只见他手持装备，朝我挥舞着，并且使劲的拍打窗户。看着阿凡那凶恶的模样，我愈加害怕起来。为了减缓事态发展，我只好赶紧跑出了寝室。朝楼下跑着，可跑了一半，我才想到，就算出了寝室楼，也是一片汪洋，哪也去不了，倒不如直接朝上跑。可去了四楼，又能去哪里？正当我思考时，忽然身后传来了二狗的声音。我转身一看，我真是二狗，他出现在了走廊的尽头。正当我激动的要上前拥抱时，忽然手机震动了下，我点卡一看，竟是阿杰发来的消息。只见阿杰说道：“快跑！二狗和变态阿凡是一伙的。”看到这消息，犹如晴天霹雳，我额头不由得滴落起了冷汗。但一是出于我跟阿杰是发小好基友，他不可能骗我；二是仔细一想，二狗出现的的确挺突然的。还有更重要的细节就是，我们寝室明明在三楼，阿凡究竟是怎样爬上来的？但如果有人在二楼拖着他，那就一切就都讲得通了。再加上二狗刚才一路从下面冲上来，但是却居然没有穿雨衣，而且衣服大部分还是干的，这就说明了从一开始，二狗或许就没有离开寝室楼，而是藏在了某个地方，等着众人撤离之后再和阿凡一起处理尸体。只是他究竟是为了什么才要杀人？我的心中就越发感到一股寒意。而这个时候，二狗却已是快步来到了我的身边。我知道，在这种距离下，我几乎没有逃离的机会，只好深深吸了口气。努力装出不平静的样子，小仙，你特么有点东西，跑得可也太快了，我差点没追上你。二狗喘了几口粗气，对着我开口道：“阿凡那小子在哪呢？”听到这话，我假装惊慌，想要看看二狗的反应。阿凡刚才就在二楼啊，你没看到？那憋犊子手里还有装备。二楼装备，我没看到啊。听到这话，二狗的眼中竟然也出现了几分真假难辨的慌张，一时之间，我竟有些难以分辨他是不是在演戏。那现在咋整？
，我们往另一个楼道跑。体育馆那边有撤离的水上摩托艇，只要跑出了寝室楼，就现在这天气，阿凡那小子肯定追不出来。说罢，二狗拉着我就往另一边楼道走，一下子我心中警铃大作，几乎是下意识便猛地发力，想要挣脱，结果不小心，我一下栽倒在了地上。手机也掉在了二狗脚下，屏幕瞬间亮了起来。小仙，你小子咋了？怎么屏幕也会摔倒啊？说着，他就要帮我捡起手机。可就在他捡起手机的瞬间，好像看到了刚刚阿杰发我的那条短信，呆呆的站在那很久。我随后就在脚下摸到了一根钢管，赶忙握在手中，立马站了起来，做出了防御的姿态。二狗就赶忙惊恐的解释道：“小仙，你要相信我，我和那阿凡绝不是一伙的，而且阿杰。”阿杰他已经死了，什么？阿杰死了？开什么玩笑？听到这个消息，我整个人如遭雷击，彻底傻了，就连手中握着的钢管都当一下掉落在地上。哎，是啊，我们从学校撤离的时候，阿杰他落水了，到现在都还没找到。我亲眼看着他被大水卷走的，我就是想着他如果还活着，很可能会回学校。如果是那样，我就能把他一起救走，哪怕希望渺茫。但是，他怎么可能会给你发消息呢？而且还发这种离谱的消息。说着，二狗赶忙靠近我，对着我接连道：“我要是和那阿凡是一伙的，现在能不对你动手吗？而且就为了这事，我犯得着自己来救你？如果我不来，说不定你自己就死在这了。你说是吧？”听到这里，我只感觉脑子里现在一团浆糊。二狗说的的确有点道理，虽然还有很多的疑点，但是在这种情况下，他来找我本身就冒了巨大的风险。然而还不等我细细思索，楼下突然又响起了一阵脚步，是阿凡，阿凡追上来了。咱们先找个地方避避。阿凡手上有装备，在这楼道里连个躲的地方都没有。先上楼，来不及解释太多，我一把抄起地上的钢管，就往反方向的楼道跑去。见我如此，二狗也不敢耽搁，赶忙跟了上来。而在奔跑的路上，我对阿杰是怎么知道我见到了二狗的，一直百思不得其解。难不成有人拿到了阿杰的手机，以他的名义发消息给我，散在这栋楼里？据我所知的，除了我和二狗之外，就只剩下一个阿凡了。我在心中不由得暗暗猜测，背后不由得惊出一身冷汗。我心中不由得暗暗思索，更是为阿杰捏了一把冷汗。然而还不等深思，我和二狗很快就来到了四楼。鬼使神差的，我在407面前停下了脚步，张望了一眼，而就是这一眼。却让我整个人仿佛直接被定在了原地。四零七寝室里，两具血淋淋的尸体被钉在墙上，其中一具还被剥了皮，而另一具还没被剥皮的，我很熟悉，他是丁丁。此刻胸膛之中除了恐惧，还有愤怒。正在这时，二狗的怒喝也从我身后传来，甚至恶狠狠的一拳砸在了墙上。看得出来，他也极其愤怒。然而很快，他似乎便平静了下来，眼底似有抹一样的神色，对着我沉声开口。小仙，这么跑下去不是个办法。我有个主意，能干死那个货，整不整？我略微一愣，仔细想了下，终于鼓足了勇气。干了！见我如此，很快二狗便说出了自己的计划。他的主意就是一灯下黑加将计就计，一边让我假装没有识破阿杰的身份，将阿凡引出来；另一边，他则埋伏在407大本营，趁着阿凡没有防备、放下装备的时候，再把他一举拿下。说实话，这个计划风险很大。但是对于现在的我们来说，也已经没有比这更好的选择。很快，我就跟着二狗钻进了407。当一进去，一股呛人的血腥味就直冲鼻腔，让我差点呕出来。但是随着二狗钻进407的厕所，我也再来不及多想，开始给阿杰打电话。阿杰，你在哪儿呢？我现在躲在407那变态靠门的厕所那儿，你能来和我会合吗？大门正在二狗藏着的厕所对面，只要阿凡开门，二狗从后面冲出来就有很大概率能把他拿下。随着消息发出，很快阿杰就回复了我：“二狗和你在一起吗？”“不在。”“行，我现在来找你。我已经找到跑路的东西了，等下你动静轻点。”见到这句，我心中不由得冷笑。阿凡这杂种，心思还挺缜密，怕我半途跑路，还想着稳住我。做完这一切，我不自主的打量了一下407寝室，整个寝室似乎只有两个人住。很杂乱，地上全是血，边上凳子腿上的血污尤为明显，很可能就是砸死人的凶器。我深深吸了一口气，打算藏到卫生间里，等二狗发起冲锋之后再出来配合他拿下阿凡。只是莫名的，我最后看了一眼丁丁，发现他手里似乎抓了块黄色的碎布，让我一下子有些好奇，犹豫了一下，我瞥了一眼已经藏进厕所、看不见人影的二狗，还是打开了丁丁那满是血污的手。然而他手里的东西。
，却让我一下子愣住。我站在原地，额头的冷汗止不住的往下流，只感觉一股寒意直透脚底。二狗穿的就是这个颜色的衣服，二狗的衣服怎么会在已经死了的丁丁手里？他不是一开始就跟着大部队撤离了，现在才回来找我吗？一下子，我感觉自己的脑袋都快要炸了。我咽了口唾沫。发现这片满是血污的衣服，似乎还是后来才被人塞到丁丁手里的。正当我大脑疯狂运转之际，门外这时却传来了一阵快步接近的脚步声。是阿凡来了。一想到这，我也顾不上太多，想赶快找个地方躲起来，选择了躲在阳台。很快，随着嘎吱一声，我几乎屏住了呼吸，能看到阿凡那张苍白的脸推开了门。只是不知道为什么，他却并没有去开那个卫生间的门，二狗也没冲出来。阿凡只是在房间四处打量着，我有些摸不着头脑。然而正在这个时候，我眼前的阳台外面突然缓缓升上来一个自拍杆，那上面是阿杰的手机。我吓了一跳，但是很快就让自己冷静了下来，因为我发现那上面正播放着一段无声视频。我眯了眯眼，在看清视频后，却只感觉遍体发寒。那段视频上放的是阿杰和二狗一起上407的事，那时候他们打开了407的门。正好见到丁丁和阿凡扭打在一起，但是见到这一幕，二狗不仅没阻止，反而突然上前，用凳子直接狠狠砸向了丁丁，又回头威胁阿杰。接着便是镜头一阵摇晃，露出了阿杰那张惊慌的脸庞，似乎在说着什么。到了这个时候，我咽了口唾沫，总算是明白了一切。原来从一开始，二狗和阿凡是一伙的，他也不是来救我的。从一开始，想用这个台风天毁尸灭迹的就是他。而他现在的计划，也不过是想要用我的手把阿杰骗出来杀死。想通了这一层，我才发觉二狗身上的种种不合理之处。为什么当初他从楼下跑上来，却说没见到阿凡？因为在二楼给阿凡搭人梯的就是他。为什么他明明说是从外面来救我的，却身上几乎没淋湿？因为他从一开始就在寝室楼没走。只是幸好阿杰似乎得知了我这边的情况，所以转而用如今的方式来提醒我。咽了口唾沫。我缓缓趴到阳台上往下看，果然看到了阿杰的脸。然而就在这时，我看到阿杰脸上的喜悦迅速消失，转而变得惊恐。接着我身后就传来一声悠悠的叹息：“你们怎么就不能乖乖去死？”小仙，阿杰，我忙转过身，二狗已经站在了我身后不远处，眼神凶狠的看着我：“你真可恶啊！丁丁与你无冤无仇，你为何要取他性命？”我一边怒骂着，一边大脑却飞快的运转，心中反而变得无比冷静。然而二狗却没有理我，反而看向了寝室内，冷冷道：“行了，出来吧，不用装了，他们已经发现了。”话音刚落，就见阿凡从寝室走了出来。只见阿凡走到二狗边上，露出一副病态的笑容：“小仙，你不懂，像你们这样的人，永远没法理解我和阿凡这样的孤儿过的是什么日子。哪怕我们已经用尽了全力挣扎，这个世界依然对我们充满了恶意。”孤儿正在缓缓靠近阳台边上的我，眼中有些诧异：“是啊。”我和阿凡是同一个孤儿院里出来的，我们是最好的朋友。你根本就无法想象，为了上大学，我们付出了多少，而这些我们得之不易的东西，却被你们轻易践踏。阿凡不过是想睡个好觉，他有什么错？我求丁丁给阿凡一个机会，你猜他怎么说？他说我们这样的孤儿就活该去死。从那个时候我就知道，人啊，在这个世界上永远融不进不属于自己的圈子。说到这里，二狗的脸上越发狰狞。既然这样，我就不容了。所以。我宰了他，别担心，马上就到你们了。只要你们一死，我和阿凡就还能好好上大学。说罢，他缓缓举起手中的装备，朝向我阿杰。见状，我有些心情复杂，但也不再伪装，趁着他一下子没反应过来，猛地将手中的钢管扔了过去。紧接着，一个翻身，直接跳下了阳台，顾不上身上的剧痛，赶忙和阿杰一起开始逃跑。我知道这可能是唯一能逃出去的机会，如果再让二狗他们堵住。恐怕自己和阿杰真的得死在这。幸好这一路上我们再没有出幺蛾子，直接跑到了体育馆。而这里居然真的还有留着撤离的摩托艇，直接开着摩托艇冲出了学校。大学四人起，深夜有室友突然说梦话，别吵了，信不信？另一室友居然接上他的梦话，杀了他就不会吵了。我瞬间惊醒，连忙坐了起来。同样坐起来的还有我对面上铺的阿杰。我看到阿杰也是一脸懵的状态。你刚刚也听到了吗？他点了点头，说道：“是啊，吓我一跳。他俩是在说梦话吗？”我伸出头看了看下铺的二狗和丁丁，只见他们二人正在熟睡。看来是他俩在梦里串联了，居然说梦话都能搭话，真搞笑。
，明天得好好问问他们到底做了什么梦。我正说着这句话，没想到却被丁丁一声打断了。别吵了，信不信？杀了他就不会吵了。我跟阿杰同时愣住了，面面相觑。这句话正是刚刚吵醒我们的那句。而更让人匪夷所思的是，二狗也接上了一句。我目瞪口呆，瞬间完全清醒，一种毛骨悚然的感觉直冲脑袋。想必阿杰也是一样。他也沉默了良久过后，我才轻声问了一句：“他们真的在做梦吗？”“嗨，他们不让我睡，我也不让他们睡。”阿杰骂骂咧咧的就起床了。踩着床尾的小梯子，噔噔噔走了下去。我还犹豫着要不要下床，阿杰已经不再控制声音，对着他俩就是一通骂。我不管你们是不是装睡，给我起来说清楚，不然今晚我是睡不着了，还能让你们好好睡下去吗？快起来啊，别逼我动手啊！但奇怪的是，他俩居然完全听不到阿杰的愤怒。我探出头，小心的问道：“什么情况？”那是阿杰正伸手去触碰丁丁。然后猛地一退后，仿佛被什么东西吓到了，抬起头看着我，颤颤巍巍地说出一句话：“小仙，他他俩好像没气了，你别吓我了。”我被吓得蹭一下就起床了，三步并作两步走了下去。两个刚刚还好好说话的人，怎么可能没气了？先不说是不是变嘴，他俩也没有死的原因呢、啊。原本还怒火上肚的阿杰，此刻像犯错的孩子一样，站在原地瑟瑟发抖。当我看到丁丁那张脸的时候，我也镇住了。他脸上一片苍白，毫无血色，连嘴唇都接近纯白色，何止是死了，简直像是被冰冻了好多年。另一边的二狗情况也一模一样，这是什么情况？我也慌了。而就在这时，阿杰又指着阳台的方向喊道：“小仙，你看那边，那是什么？”我扭头一看，阳台窗子上依然趴了一只像猴子那样的奇怪生物，但是它却有一颗人类的头颅。他的皮肤光滑雪白，双眼瞪得像铜铃那么大。他把嘴巴咧开到下巴的地方，露出了可怕渗人的笑容。我再次惊呆了，开灯去开灯呢？若不是阿杰推了我一把，我还真就被吓懵了。我两步并作一步过去按下开关，但却无法打开电灯，开不了，怎么回事？停电了！阿杰一边冲过来，一边喊道，并着急起来了，连忙喊我出去找人。小仙，别愣着了，快开门出去！电灯开关旁边就是宿舍门，伸手握到门把手了，只要拉开门就行了。但就在那一刻，我的脑子里仿佛掠过一道闪电，它惊醒了我。我没有开门，因为我知道只要打开门我就会死。因为我想起二狗曾说过的一个怪闻：这栋宿舍在我们搬进来前的暑假，曾发生过一起离奇的意外。几个考研留校的学生住在二楼，但是有一天晚上，其中一个同学却死在了宿舍里。他的死状非常离奇。他身上没有任何外伤，也没有什么突发疾病，但他就是安详的死在了自己的宿舍里。据说这是一种名叫“山魈”的山鬼在作祟，他是专门啃食人类灵魂的恶鬼。那个同学正是被啃食掉了灵魂而死的，所以他浑身上下没有任何致死痕迹。但生肖不能无故进入人类的居室，除非人类打开门放他进去，所以他会让人产生幻觉，在不知不觉中帮他打开门。虽然这个怪闻挺不可思议的。但结合我刚刚碰到的事，都不这么考虑了，因为关键点就在打开宿舍门。而阿杰的一举一动都在把我往外面赶，直到让我开门，他是一点都没有考虑打电话找老师或报警求助。可见，只要打开宿舍门，那我就死定了。<笑>想到这里，我不禁一声恶寒。而阿杰还在我身后焦急地问我：“你在犹豫什么？赶紧开门啊！”不开门，我们就死定了。我转过身来，故作镇定地看着阿杰。那要不你来开门？阿杰却愣在了原地。你无法打开这扇门，对吗？你根本就不是阿杰，对吧？刚刚发生的一切也都只是幻觉，目的只是为了让我打开门而已。说完这话，我们静静对视了好几秒。他突然就没有那么着急了，只是站在原地，嘴角扯出一丝诡异的笑容。可就在下一秒，眼前的阿杰突然就消失了，取而代之的。是把我死死控制住的三个室友，他们力气之大，让我双脚一软，直接被按在了地板上。你们在干嘛？阿杰按着我的手臂，对我吼道：“你特么按都按不住，一副行尸走肉的样子，要去开门？你是不是中邪了？”小仙，在我另一边按着我的二狗，突然反应过来说道：“不对，他说话了，他醒过了。”随后他们才缓缓的把我放了起来。我当即就把刚刚经历的一切告诉了他们，而他们也把现实中发生的事情告诉了我。原来从他们的视角看到的是我突然从床上起来，像中邪一样走过去，把寝室灯打开了。
。最后我还伸手要去开宿舍门，好在他们在我开寝室灯的时候就醒过来了，喊我名字，我也没有回应，他们就知道事情不妙了，所以他们仨追了上来，把我控制住了。二狗舒了一口气说道：“不过幸运的是，你也识破了山魈的诡计，并没有真的去开门。”不然我觉得我们是来不及阻止的。我也后怕得很，忍不住问道：“不是说开门就没事吗？怎么我还会中幻觉？”不开门，山魈也能让我们产生普通的幻觉；但开了门，山魈就能进来，把我们拖进死亡幻境里，并在里面吃掉我们的灵魂了。所以现在只要坚决不打开宿舍门，并坚持到天亮，我们就会安全了，是吗？甚至不用天亮，只要过了凌晨三点就行。据我所知，山魈只能在凌晨三点以前害人。那就更好了。现在都快一点了，那我们就坐在这里等到凌晨三点。顿时我松了一口气，仔细想下，刚刚那个幻觉世界实在太恐怖了，好在只是幻觉而已。之后我们就静静的坐在寝室里，时不时说两句话，谁也没有离开过谁的视线。时间一分一秒的过去了，不知道过了多久，终于时间到了，三点过了，我精神一阵开心的几乎要跳起来，阿杰也骂骂咧咧的站了起来，终于可以出去了，快开门吧。这宿舍我是一刻都不想待了。我急忙走到宿舍门前，伸手去拉门把手。可是就在触碰到门把手的一瞬间，我心里突然又泛起了一股奇异的感觉。我犹豫了，我没有拉开宿舍门，因为我心存疑惑。我转过身来，看着三个眼里充满期待的室友，尝试性问道：“要不你们来开门？”而这句话让他们眼里期待的光芒瞬间就消失了。那一刻，万籁俱静，我不仅背脊发凉，甚至浑身汗毛都竖了起来。我彻底确定了眼前的一切，依然还是幻觉。最好的证据就是他们打不开宿舍门，他们在等我开门。在被我识破一切都是幻觉之后，眼前的一切也迅速扭曲了起来。我突然惊醒，并从床铺上坐了起来。与此同时，对面上铺的阿杰似乎是被我吓到了，他也猛地坐了起来。但我没有跟他搭话，他也没有跟我说话，因为我下意识认定这又是一轮全新的幻觉。无论是阿杰。还是其他人，我都不应该理睬。我这么判断是有原因的。在上次幻觉中，山魈差点就骗到我去开宿舍门了。我就算及时冲出了幻觉，那我的人应该站在宿舍门口才对。可是此刻我竟然从床上惊醒，这已经能够说明问题了。所以无论接下来发生什么事，我都要坚守自己，绝对不要打开宿舍门。良久，我下铺的二狗说道：“你们是不是都醒了？”我们纷纷应声道。但很明显听得出，每个人都心事重重，说话尽量简短。就在此刻，我心里有了一种不好的猜测，我忍不住把这个猜测问了出来。莫非你们都碰到奇怪的事了？阿杰抬起头来看着我，但却仍然没有说话。接着二狗说道：“这么说吧，我刚才经历了恐怖的幻觉，你们三个一起引诱我打开宿舍门，被我识破了。我最终坚决没有开门，所以说的更直接点。”此时此刻的你们，我一个都不信。我仍然觉得你们是幻觉中的产物。如果是那，请你们别浪费时间了，我不会再受到任何蛊惑。听后我惊呆了，原来二狗遭遇跟我一模一样。而更让人惊讶的是，阿杰和丁丁也纷纷说道，也经历了这样的幻觉。原来见鬼的不止我一个人。一时间，所有人都挺猛的。难道这次不是幻觉了？难道我们已经回到现实世界了？阿杰探出头来喊道：“二狗，山魈，这事是你告诉我们的。”你还知道其他什么吗？比如怎么判断当下我们是不是在幻觉里面？二狗想了想说：“幻觉中你看到的那些人，他们是打不开宿舍门的。”忽然他停顿了下，说：“这些是毫无意义的，也不可能用这个方法来测试吧？因为能打开门的人确实不是幻境人，是不是也就不那么重要了？因为只要开了门，山魈就能进来。”我记起来了，刚刚在幻境中，我被你们三个的幻境人按在了地板上，但是呢，我完全感受不到任何疼痛。我明白了，这就意味着，如果你们三个是幻境人，那你们不仅不能打开宿舍门，也不能伤到我，最多只能制造伤害我的虚假状态，比如按倒在地上。正说着，阿杰忽然拿鞭朝我和二狗扔了过来，顿时我和二狗被砸得痛得不得了。你们都感觉到痛是吧？但我不知道你们是不是装的，所以现在，小仙你砸我，二狗你快砸丁丁，快！我背书砸了一肚子火。抄起来就朝阿杰扔了过去，他也痛得叫唤了一声：“卧槽，真会痛啊！”丁丁也被二狗用书本砸中，喊疼。至此，我们终于弄明白一件事了，这意味着我们都是真实的人，我们并不是在幻境中。情况看似一片大好，阿杰就急促问道：“既然我们都是真实的，那能不能打电话求助呢？要不我们报警吧？”
，可二狗马上就否定了他的想法。你打完电话，外面来人了，要你开门，你开不开？你要如何判断对方是救援，还是引诱开门的幻觉？我也同意二狗的说法，就应声道：“我们现在只能安静的躺到三点过后了。”可就在我们以为能够这样躺着，平安度过这一夜的时候，问题还是发生了。一直沉默寡言的丁丁。此时却弱弱的问出了这么一句话：“二狗，我想问问，如果被山枭拖进那个死亡环境里，我们也一样不会感觉到疼痛吗？”我们三都听了一愣，因为这话问的让人有太多遐想空间了。突然之间，二狗猛地从床上蹦了下来，连吼带问的朝丁丁说道：“你不会开过门了吧？”丁丁马上着急的解释道。没有，绝对没有。但是，但是你能不能先回答我一个问题？因为我看到了一些东西，直接说出来可能并不和谐。你的答案会决定我说不说出来。无奈下，二狗也只好先回答了丁丁刚刚的提问。根据我所了解到的，在山枭的死亡幻境中，我们能感觉到疼痛。为什么你可以确定这件事？前阵子暑假时，这里死了一个考研的大四学长，他叫阿丽。这件事大家都知道的吧？但这不是重点，重点是还有一个不为人知的事情。活下来，但却变成了植物人的学长，他叫阿玄，他是我同乡。当时仍然昏迷着的他被送回乡下去，村长请了当地最有名的大师帮忙取醒，但那大师不仅没成功，而且还身受重伤。后来大师才透露，原来阿玄的魂魄被困在了山枭的死亡幻境中，这说明他当晚是打开过宿舍门的。而死亡幻境存在也是有原因的，山枭只能在人最放松的时候吞噬掉他的灵魂，所以这一层幻境的作用就是让人沉沦。让人完全相信自己是安全的。不过幸运的是，阿玄识破了那是死亡幻境，导致他一直保有警觉，所以他的灵魂才会迟迟不被吞噬，他的身体才能一直保持着微弱的气息，变成了植物人。所以明白了吗？在死亡幻境中，人的魂魄也是会被摄入进去的，因此在其中也能感觉到疼痛的。在二狗说完这长长的一大段话之后，阿杰粗暴的对丁丁甩出一句话：“丁丁，该你了。”你想说什么？快说！啊！丁丁这才继续弱弱的说道：“这就不好办了，因为在今晚的某个时分，我看到过一个诡异的画面。二狗他把宿舍门给打开了，我把门打开了，开什么玩笑？”说到这，不仅二狗，连我和阿杰也同时愣住了。这回丁丁反倒的斩钉截铁起来：“没错，我确实看到了那样的画面，但具体情况到底是怎么回事，不如还是让你本人来说说吧。”二狗却变得紧张了起来，急忙争辩说。开什么玩笑！我根本没有开过门，你让我怎么说？丁丁继续反问道：“那我看到的是什么呢？会不会也是幻觉？比如山枭想以这样的方式来引起你的疑惑，引导你跟出去呢？”“不不不，可能是我没有说全。我说我看到二狗打开了宿舍门，但他并没有出去，他就是开了门，然后关上就又回来躺着了。”我连忙探出头去质问二狗：“二狗，你好好想清楚，之前在你一个人的幻觉中，你是不是开过门？”二狗突然显得有些慌了。他说话的语气也支支吾吾了起来。不记得，我完全不记得我的幻觉是什么。但是你们要相信我，我是知道山枭的事情最多的人，我怎么可能被他蛊惑？那这就麻烦了，二狗。实话实说，如果我们是在所谓的死亡幻境中，那么有没有什么破解的方法？二狗顿了顿，说道：“确实有，但是非常冒险，因为要从死亡幻境中逃出去，那就要逃离原定山枭给我们设置的美好幻觉。”如果我们现在是身处其中的话，那应该就是这个宿舍了。什么玩意？如果我们有理解错的话，那就是说我们要打开宿舍门离开这里。是。二狗有气无力的应了一声。听到这，我也懵了。在两分钟前，我们还达成了一致，今晚唯一不能做的事就是打开宿舍门。可是此刻，也许能救我们一命的方法，居然还是打开宿舍门。我回过神来，迅速着问道：“不对劲啊，二狗！山笑的死亡幻境。”不是用美好的幻觉去麻痹人类吗？我们这能算是美好？那我问你，世界上最美好的词是什么？是虚惊一场。我们刚刚各自经历了各种幻觉的折磨，最后发现每个人都毫发无损，而且没有犯任何错，并只要躺着不动到天亮就能度过难关。这难道不是美好的幻觉吗？行，你等我再捋一捋。我脑壳都开始发疼了。也就是说，如果我们现在是在死亡幻境中，那我们打开宿舍门就有可能逃生。但如果我们不是在死亡幻境中，那这样做的话，我们反而会跌入死亡幻境，导致情况更糟，是这意思吧？没错，所以现在麻烦很大。说完这句话，二狗甚至叹了一口气。丁丁也问道：“难道没有办法像用疼痛判断普通幻觉那样来判断我们是不是在死亡幻境中吗？”二狗似乎又思考了一会，然后才回答道。
。办法当然有，但是可能也并不是什么安全的办法。阿杰不耐烦的吼道：“快说啊！只要有办法，那肯定得试一试。”二狗又叹了一口气说：“<笑>如果这个方法是要牺牲掉我们中的某个人，那么你们还想听吗？”我愣住了，不只是我，连刚刚急着询问方法的阿杰也一样沉默了，更别说丁丁了。需要牺牲。这到底是个什么样的方法？二狗，你直说，说出来了才有讨论空间，不是吗？哎，其实这个方法行不行得通，我也不好说。在我的催促下，二狗开始娓娓说了起来。我也说过，我所有关于山魈的信息，都是来自那个名叫阿玄的同乡学长。其实为他找大师去写的，正好是我爸，所以我们才会知道的这么多。听大师说，被困在死亡幻境中的阿玄，他唯一的出路，就是要与山魈重新建立分隔的空间。并在其中与山魈比耐力，到山魈放弃啃食他的灵魂为止。也就是说，哪怕是在死亡幻境中，也是可以继续分隔空间的。而正好我们就有这条件。我一下子就听明白了，我们的宿舍刚好是卧室、阳台、客厅的三段式结构。我马上就把二狗所说的话总结了起来。你的意思是，我们宿舍可以分隔为三个空间：客厅、卧室和阳台。但唯一的问题是，当我们那样做之后，必须有一个人在大厅里。去尝试打开宿舍门来验证这一切，对吗？说到底，也就是把我们所有人的风险想嫁到某一个人身上了。在这句话过后，我们又陷入了死一样的沉默，因为留在客厅的那个人大概率不会有好结果。可是不久之后，丁丁又反问了一句：“不对，六代情侣的人根本起不了左用菜的呀。”见我们还没反应过来，丁丁又详细的解释了起来：“假设我们已经跌入死亡环境了，那么开门人就会毫发无伤。”他会告诉我们这个消息，让我们打开卧室门，跟他一起离开这里，对吧？但假设我们并没有跌入死亡环境，那么打开门山魈就会占据我们的客厅。但问题是，如果这时候山魈会给开门人一个幻觉，而不是直接进入死亡环境，那被迷惑的他也一样会告知我们外面没事，让我们打开卧室门，不是吗？不是这样的。二狗率先否定了丁丁的猜想，然后更正式的解释道：“山魈是极为贪婪的鬼怪，他虽然诡计多端。”但还是无法拒绝鲜活的灵魂，只要有机会，他一定是优先把人拖进死亡幻境。所以你说的两种情况其实并不正确。正确的思路是，假设我们已经跌入死亡幻境了，那么开门的人就会毫发无伤，他也可以打开卧室门接我们出去。而假设我们并没有跌入死亡幻境，那么打开门后，山魈就会占据我们的客厅，直接把开门人拖入死亡幻境，外面也就没有任何人能够打开卧室门了。所以只要没人开门。那我们就能转危为安，但是在厅里开门的那个人，就真的要彻底牺牲了。听完这些，阿杰的脑子似乎彻底歇菜了，就不耐烦的问出一句：“简单点说，行不行？”我在脑子里摞了摞二狗的逻辑，说道：“也就是说，我们需要牺牲一个人在客厅当开门人，而后我们关闭但不锁上卧室门，留在这里。在开门人打开宿舍门之后，如果他不能过来开启卧室门接我们出去，哪怕是外面有人跟我们说任何话都不可信。”都有可能是山魈给出的幻觉，甚至说，如果开门人遭遇不幸，那对剩下的人才是最好的结果，因为他们只要继续躺到三点之后，就能度过危险了。阿杰目瞪口呆，也不知道他听明白了没。而二狗则接上一句话：“没错，正是如此。所以我才说这个方法是牺牲掉一个人，因为对那个人来说，结果只有两个，一个是我们早已一起跌入死亡幻境的坏消息，另一个是……”他要独自一个人跌入死亡幻境的更坏消息，我们又静了下来，因为倘若只有这一个方法，那么谁会愿意牺牲自己呢？良久过后，终于有人开口说话了，这个说话的人还是二狗。看来只有我适合了。丁丁不语，我也并没有真的想要阻止，只有阿杰愣了几秒后说了一句：“二狗，你你要不要再想想，想清楚了？”二狗却低着头继续说道：“因为我知道的情报更多。”哪怕真的跌入山魈的死亡幻境，我也有可能可以存活下来。你们恐怕不行。我们还是没敢接他的话。他缓缓抬起头，继续说道：“如果真像丁丁所说，是我无意识打开过宿舍门，而导致各位此刻都已经在死亡幻境中，那么我希望，在我做过这次尝试之后，你们能原谅我。”别这样说，我们都没有怪你。就这么定了。等我消息吧。如果我没了消息，对你们来说就是好消息；但如果我开门来接你们，也请你们一定要相信我，哪怕是死亡幻境，我也会带着各位前进。而接下来，二狗毅然决然地朝着大厅走出去。在二狗进了客厅，并把卧室门给带上了之后，我跟阿杰也终于从上铺下来了。现在我们只能等他消息了吗？是的，没消息就是最好的消息。
。之后，我们还真就一点消息都没有了。大厅里死一般寂静，卧室里也死一般寂静，卧室门始终没有被打开，持续了大概有十分钟。阿杰终于按捺不住的问道：“我们是不是已经安全了？”还躲在床上的丁丁呼了一口气，说道：“是的，耳沟洗省了。我们三个决定从脱在显示世界中，我们只要好好躺着，死也不去打开卧室门，直到三点之后就行了。”我也舒了一口气，而这时候。时间也只来到凌晨两点，但是丁丁这番话却让我觉得有点不对劲，尤其是那句“下我们三个确定存活在现实世界中”这句话，其实可以转换成更为简易懂的。今晚宿舍门从没被打开过，可是丁丁不是信誓旦旦的表示，他曾看到过二狗去打开宿舍门吗？此时此刻，他居然否定了前面的自己。我的背脊升上了一股凉意，我缓缓走到丁丁床前，小心翼翼的问道。你是故意那样做的吗？丁丁还在装傻，反问我：“故意什么？你在说什么？”事到如今，我也只能直言不讳，把我的猜测说出来了。你是故意说看到二狗打开过宿舍门的？其实你根本没有看到过，是吗？也许你有其他的原因，但大概率你是为了让他拥有一个牺牲自己的理由，是这样吗？我以为我的质疑已经足够直接了。没想到丁丁却还是不愿意承认。不是的，我真的看到了那样的画面。至于为什么和现在发生的事情相悖，我也弄不清楚。阿杰凑了过来，他终于弄明白我们在讨论什么了，连忙打岔，提出自己的见解。有没有可能，丁丁看到的是山枭给的幻觉？可能山枭的目的不是引导二狗去开门，只是为了理解我们呢？丁丁也点头附和说：“没错，有可能的。”我轻轻叹了一口气，在我一开始的幻觉中。山枭差点就成功让我打开宿舍门了。如果他用这种有人开门的方法引导我，那我一定也会跟着打开门的。所以我觉得是，哪怕是在幻觉中，他也无法那样去开门。这一点二狗也曾提起过。丁丁似乎有些不耐烦，可他并不想跟我争吵，而是说：“总而言之，现在二狗的牺牲已成定局，我们就不要争什么口舌了，安安静静的等着吧，等度过难关。”说完这话，他直接躺在了床上。躺得舒舒服服，阿杰顿了顿，说出一句：“他说的也没错。”然后他就坐到了一旁的铺位，玩起了手机。这让我一时间竟有些无所适从，因为我是真的担心二狗。但我没想到的是，其实我根本不用担心他，因为更糟糕的事情已经在发生了。在我还犹豫要不要做点什么的时候，我居然看到丁丁，他开始消失了，就急忙问道：“丁丁，你你怎么了？”但他完全没有意识到身体正在消失。在听到我的问话之后，他甚至不耐烦地说道：“别烦我了，好好躺着不行吗？今晚已够精疲力尽的了，我只想安安静静地躺着。”说完这话时，他的身体已经几乎消失不见了，直到完全消失，我顿时惊呆了，就赶忙喊身后的阿杰。可转过身才发现，阿杰竟然也早已消失不见了。此刻我才意识到，现在我们就身处在死亡幻境里。因为我突然想起二狗说过的一句话：山枭只能在人最放松的时候吞噬掉他的灵魂。阿杰跟丁丁都被山枭吞噬了。这一刻，我彻底明白了，原来这里一直都是死亡幻境。丁丁没有说谎，二狗确实开过门了。我们的确已经跌入这一层幻境中了。但问题是，他为什么要那样做？我的脑子乱糟糟的。难不成这一切都是二狗故意的？我想也没想，直接打开卧室门。果然，二狗正安然无恙地坐在大厅沙发上，看上去极为悠闲。二狗，难道这一切都是你故意的？你到底是谁？都到这时候了，你才刚发现我不是二狗吗？此刻，我大脑开始变得乱起来。仔细想下，二狗的确是最近一个月才住进我们寝室的。我们对他并不太了解，并且他一直围绕着阿玄讲述山枭，竟如此了解发生在阿玄身上的一切，身份确实让人可惜。难不成你是阿玄？聪明。在下正是阿杰，那你为什么要害我们？为什么？在死亡幻境中，我为了躲避山枭吞噬，都累成了狗，并且还经历了很多可怕的事情。直到最后，我跟山枭都累了，所以我们最终达成了一致。我帮他寻找足够多的目标，并确保死亡幻境中不会再出现像我这样顽固的灵魂，他就会放过我。那你为什么会放过我？放过你？你想多了吧？我只是想利用你。现在你有两个选择：一是开门逃出去。在这无边无际的死亡环境，不断跟山枭进行斗争，经历我所经历的苦难。说罢，他低头思考了一会儿，仿佛那段逃难的记忆仍让他心有余悸，之后才话锋一转，提出了第二个选项：或者加入我，成为我的伙伴。
，在方山小说提到足够多的灵魂之后，我们都能重获自由。我听后当即大声喊道：“让我跟你同流合污，去害人、做梦、休想！我宁愿死。”想到已经不复存在的阿杰丁丁，我愤怒至极，不等阿玄继续劝说我，我直接冲向了宿舍门，伸手打开，一头冲向湖边的黑暗